திருச்சிற்றம்பளம் தில்லையம்பளம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண் ஒரு ஆணாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறு இல்லை அதில் சார் சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லெனும் நான் மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீர்திருத்தேவாரமும் திருவாசகமும் 
உய்வை தரச் செய்த நால்வர் பொற்றால் எம் உயிர் துணையே அருட்குருநாதர் திருவடிகள் போற்றி போற்றி ஞானாசிரியர் திருவடிகள் போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் அன்பர்களே பேரூர் மணிவாசர் அர்ப்பணி மன்ற சைவ பாட தொகுப்பின் ஆறாவது தொகுப்பிற்கு பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் மாணவர்களை வருக வருக என்று அர்ப்பணி மன்றத்தின் சார்பாக வரவேற்கிறோம் நமக்கு இந்த தொகுப்பிலிருந்து நம்ம பவானி சிவத்திரு தியாகராஜனையா அவர்கள் நமக்கு ஆசிரியராக இறைவன் திருவருளாலும் நம் நாயன்மார்களின் குருவருளாலும் நமக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளார் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த தொகுப்பில் கலந்துகிட்டுருக்கிறவங்க முதல் வாரம் ஞா மா ஆங்கில மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பத்துலேருந்து சாயந்தரம் நாலு வரைக்கும் வகுப்பு நடைபெறும் இடையில் ரெண்டு இடையில் காலையில் ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு தேநீர் இடைவேளை இருக்கும் மதிய உணவு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டரை வரைக்கும் நாலு மணிக்கு வகுப்பு முடிஞ்சிருங்க பாடத்திட்டத்துக்கான நூல்கள் அந்தந்த பாடம் வரும்போது அந்தந்த நூல்கள் கொடுத்துருவாங்க புதிய மாணவர்கள் எட்நூறுரூவா கட்டி சேர்ந்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு அந்தந்த பாடம் வரும்போது அந்தந்த புத்தகம் கொடுப்பாங்க மாணவர்கள் தவறாது கலந்துக்கிட்டிங்கனா தான் வகுப்பில் அதனுடைய தொடர்ச்சி உங்களுக்கு வந்து புரியும் இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாடத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இயன்ற வரை எல்லா வகுப்புலையும் கலந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் தவிர்க்க முடியாது இடையூறுகள் வந்தால் மட்டும் இது பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் எல்லா வகுப்புலையும் கலந்துக்கிட்டிங்கனா தான் இந்த தொகுப்பை கேட்டதனுடைய இது உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் பெற முடியும் நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கே முகூர்த்த நாள்னு நிறையா பேர் சேர்ந்தவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பேர் வரல இப்போ அறிமுக வகுப்பை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த வகுப்பு எதுக்கு நடத்துகிறாங்க என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாது அதனால் மாணவர்கள் வந்து வருகை வந்து முக்கியமாக கரெக்டாக இருக்கணும் நோட்டு புத்தகம் கொண்டு வந்து குறிப்பை எடுத்துக்குங்க இடையில் வர்ற சந்தேகங்கள் வந்து வகுப்பு முடிஞ்சு நாலு மணிக்கு மேலே நீங்கள் ஐயா கிட்டே கேட்டுக்கலாம் இடையில் சந்தேகம் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பாடம் கொஞ்சம் தடைபடும் ஆனால் சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் புத்தகத்தில் குறிப்பாக எழுதி வச்சுக்கங்க வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐயா கிட்டே கேட்டிங்கன்னா ஐயா சந்தேகத்துக்கு பதில்கள் நான் அப்போ சொல்லுவார் இடையில் நீங்கள் எதுவும் கேட்க வேண்டியதில்லை ஒருவேளை இறைவன் திருவரலால் எங்கள் அனுபவத்தில் சொல்கிறோம் நம்ம மனசில் எழுகிற கேள்விகளுக்கு பதில் ஐயாவே அடுத்து சொல்லிட்டுருப்பார் நம்ம நினச்சோம் அதுக்கு ஐயா பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாருங்கிற மாதிரி தான் பொதுவாக எங்களுடைய அனுபவம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது கேட்டுக்கலாம் திருச்சிற்றம்பலம் இந்த தொகுப்பு இன்றைக்கு முதல் வகுப்பு ஆரம்பிக்குது இறைவன் திருவருளாலும் குருவருளாலும் மாணவர்கள் படித்து பயன்பெற வேண்டுமே அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளணும் திருச்சிற்றம்பலம் சிவாய் திருச்சிற்றம்பலம் ரேசனே என்பற்கடியனேனுடைய பனே ஆவியோடு ஆக்கை புறை புறை கணிய புகுந்து நின்றுருக்கி புயுருள் கடிந்தமை சுடரே திரை பெறாமன்னும் அமதத்தன் கடலே திருப்பெருந்துரை உரை சிவனே உரை உணர்வுறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்குமாறு உணர்த்தே சைவத்தின் மே சமயம் வேறு இல்லை அதில் சார் சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வமில்லெனும் நான்மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீதிருத்தேவாரமும் திருவாசகமும் உய்வை தரச் செய்த நால்வர் பொற்றாள் எம் உயிர்த்துணையே கல்லால் நிழல் மலை வில்லார் அருளிய பொல்லாறு இணை மலர் நல்லார் புனைவரே
இல்லாமல் மாதொரு பாகம் நோக்கி மண்ணு சிற்றம் பலத்தே ஆதியும் முடிவும் இல்லா அற்புத கூத்தாடுகின்ற சிவகாம சுந்தரி அம்மையுடனாகி ஞானப்பெருங்கூத்தருடைய திருவடி தாமரைகளை மனம் மொழி மெய்களாலே வணங்கி மகிழ்ந்து நந்தம் பெருமக்களாகிய நாயன்மார்களுடைய திருவடி தாமரைகளையும் அடிநாயனி சென்னரில் ஆற்றுப்படுத்திய அர்குருநாதருடையும் ஆசிரிய பெருமக்களுடைய திருவடிகளையும் இந்த இனிய நேரத்தில் மனம் மொழி மெனி மெய்களாலே வணங்கி மகிழ்ந்து வருகை தந்திருக்கின்ற அடியார்களுடைய திருவடிகளை பணிந்து இன்றைய சிந்தனையை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் நம்முடைய சைவ பாட வகுப்பு என்று சொல்ல பெறுகின்ற பேரூர் மணிவாசகர் அருப்பணி மன்றத்தின் வாயிலாக நடைபெறுகின்ற சைவ சித்தாந்த வகுப்பு இந்த வகுப்பாகும் இது காரும் ஐந்து தொகுப்புகள் நிறைவு செய்ய பெற்று இன்று ஆறாவது தொகுப்பு முறையாக தொடங்குகிறது இந்த வகுப்பை நம்முடைய பேரூர் தமிழ் கல்லூரியினுடைய மேனாள் முதல்வர் சென்னியப்பனார் ஐயா அவர்கள் தலைமை பொறுப்பேற்று நடாத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க தான் இந்த வகுப்பினுடைய இயக்குனராக இருந்து நம்மை எல்லாம் இந்த சைவ சித்தாந்த சென்னரியிலே இருக்கும் முகத்தானாக வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அத்தகைய பெருந்தகையாருடைய திருவடியை மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி கொண்டு நாம் இந்த சைவ சித்தாந்த வகுப்பை சிந்திப்பதற்காக இந்த தொகுப்பானது இரண்டு ஆண்டுகள் நடைபெற இருக்கிறது எனவே இருபத்தி நான்கு வகுப்பு அல்ல அந்த கடைசி வகுப்பு என்பது தேர்வுக்குரிய வகுப்பு எனவே இருபத்தி மூன்று வகுப்புகள் நடைபெற இருக்கின்றன இதில் நமக்கு இந்த தொகுப்பில் சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கு அந்த பதினான்கில் இன்றியமையாத இருக்கக்கூடிய சில நூல்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையான ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்கு அதுவே போதுமானது என்பதனால் நமக்கு உண்மை விளக்கம் திருவருட்பயன் சிவப்பிரகாசம் சிவஞான போதம் போற்றி பகரோடை நெஞ்சுவிடு தூது என்று சில நூல்கள் நமக்கு பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவையெல்லாம் நமக்கு ஒவ்வொரு நூலும் ஒரு ஒரு வகையான சிறப்புகளை கொண்டிருப்பது அந்த வகையில் எல்லா நூலும் படிப்பதற்கான காலச்சூழல் என்பது அமைய பெறாத காரணத்தினால் இன்றியமையாததாக அமைய பெறுகின்ற இந்த நூல்களை பாடமாக நமக்கு செல்வதற்கு நம்முடைய இயக்குனர் பெருந்தகை நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் இந்த வகுப்புக்கு போவதற்கு முன்பாக இந்த சைவ சித்தாந்தம் அப்படின்னா என்ன ஒரு தொடக்கமாக ஒரு பொதுவான செய்தியை அறிந்து கொண்டு அதன் பிறகு நூலுக்கு போவது பொருத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா பலரும் பல்வேறு சூழல்களில் இந்த வகுப்பை செவிமடுப்பதற்காக வருகை தந்திருப்பீங்க இதில் சில பேர் தொடர்ந்து பல முறை பாடம் கேட்டவங்க இருப்பீங்க சில பேர் இப்போ தான் புதிதாக முதல் முறையாக பாடம் கேட்பதற்காக வருகை கொடுத்துருப்பீங்க அதனால் ரெண்டு வகையான மாணாக்கர்கள் இருக்கிற இடத்துல நம்ம கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கடந்து போக முடியாது அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் சிலவற்றை விரிக்க வேண்டிய இடத்துல விரித்து சிலவற்றை சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய நிலை உண்டு எனவே அந்த வகையில் இந்த சைவ சித்தாந்த வகுப்புக்குள்ள நுழைகின்ற பொழுது நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக இந்த சைவ சித்தாந்தத்தை படிக்கணும் முதல்ல இந்த நூல் படித்து தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படின்னெல்லாம் பல தடைகள் இருக்கின்றன இந்த தடை என்பதற்கு கேள்வி என்று பொருள் தடையும் விடையும் என்று சொல்வது ஏன்னா சைவ சித்தாந்தத்தில் ரொம்ப இன்றியமையாதது கலை சொற்கள் தான் இந்த கலை சொற்களை விளங்கி கொண்டாலே உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தம் எளிதாக விளங்கி கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் கேள்வியும் பதிலும் என்று சொல்வதை நம்ம நூல் சொல்லும் தடையும் விடையும் அப்படின்னு சொல்லும் அப்போ தடை என்பது வினா என்று பொருள் அதற்கு விடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்ணமாக அமையப்பெறுவது அந்த வகையில் சைவ சித்தாந்தத்தை நாம் ஏன் கற்க வேண்டும் சைவ சித்தாந்தம் என்பது என்ன நம் வாழ்க்கையோடு கூடிய ஒன்றா நம் வாழ்க்கையை விட்டு கடந்து அது வேறொரு பகுதி அப்படியா 
அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் சிலவாறு கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டு உள்ளே போனோம்னா நம்ம கொஞ்சம் துணையாக இருக்கும் அந்த வகையில் முதல்ல அந்த சொல்லுக்குரிய பொருள் சிந்தித்து பார்ப்போம் சைவ சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற சொல்ல முதல்ல எடுத்துக்கொள்ளுங்க அல்ல சைவம் அப்படிங்கிற சொல் இருக்கிறது சைவம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது சைவம்னு இன்றைக்கி நம்ம யார்ட்டையாவது போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க எளிமையாக சொல்லுவோம் இது தெரியாதா எல்லா ஓட்டலையும் எழுதி வச்சுருக்காங்களே இங்கே சைவ உணவகம் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்களே உயர்தர சைவ உணவகம் வேறு எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க சைவம்னா என்னென்னு கேட்டால் இது தான் சைவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசைவ உணவை தவிர்ப்பது சைவம் அப்படின்றது இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பெயர் அதுதான் சரியா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒருவாறு சரி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அது உணவு செய்வம் அது சைவத்தில் அது என்ன பேர் உணவு செய்வம் அது இன்னொரு சைவம் இருக்கிறது நீங்கள் சில சாதிகளுடைய பெயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நாங்களாம் சைவ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரை சொல்லுவாங்க நான் பேர் சொல்லலை அதுக்காக நான் அந்த அந்த டேஷ் அதை மட்டும் விட்டுட்டேன் அதனால் சொல்லும் பொழுதே நாங்களாம் சைவம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாதியால் சைவம் அவங்க அதை சொல்லுவதில் அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கும் அது எங்களது வந்து இப்படி நாங்கள் இந்த மறவை சார்ந்தவர் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்கள் சைவ வேளாளர் அப்படின்னு பேர் சொல்லுவாங்க சைவ பிள்ளைமார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ச செட்டியார்கள் சைவ செட்டியார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பல வகையாக சொல்லுகிற மக்கள் உண்டு அவங்களும் சைவந்தானே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது சாதி செய்வம் முதல்ல சொன்னது சாப்பாட்டு செய்வம் அது உணவு செய்வம் ரெண்டாவது சொன்னது சாதியின் அடிப்படையில் பிறப்பின் அடிப்படையில் தன்னை செய்வம் என்று கருதி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை இப்போ நாம் படிக்கக்கூடிய செய்வம் என்பது என்ன உணவு செய்வம் அல்ல இது சாதி செய்வமும் அல்ல பிறகு என்ன செய்வம் இது ஆனால் உணர்வு செய்வம் இங்கே உணர்வு தான் இன்றியமையாதது இதில் எந்த சாதியில் பிறந்திருந்தாலும் அவங்க எந்த நெறியில் இதுகாரும் இருந்தாலும் சிவபெருமானை தலைவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை யார் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் செய்வர்கள் அவளைதான் முடிஞ்சு போச்சு தெய்வம் உலகத்தில் நிறைய இருக்கிறது தெய்வ நிலைகளுக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த தெய்வங்கள் பலவாறு இருந்தாலும் சிவபெருமானே முழு முதற் கடவுள் என்று அறிந்து உணர்ந்து அந்த நெறியில் நிற்பவர்கள் யாரோ அவர்களுக்கு சைவர்னு பேர் இப்போ நாம் படிப்பது அந்த சைவம்தான் எனவே இது உணர்வு செய்வம் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே சைவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் உண்மை என்னன்னு கேட்டால் சைவம் என்றால் சிவ சம்பந்தமானதுன்னு பேர் இதை யார் சொன்னால் திருமூல நாயனார் பாடியிருக்கிறார் திருமந்திரத்தில் சைவம் சிவ சம்பந்தமானது அப்படின்னு அப்படி பாடல் வரியில் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ சைவம் என்ற சொல்லுக்கே சிவத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு சைவம் என்று பெயர் இதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பெருமானோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நெறி சம்பந்தப்பட்டவர் சம்பந்தப்பட்ட நெறிக்கு சைவ நெறின்னு பேர் சம்பந்தப்பட்டிங்கன்னா சைவர்னு பேர் அவ்வளோதான் இதுதான் அடிப்படையான ஒன்று அப்படி சைவம் அப்புறம் சித்தாந்தம் இதில் ரெண்டு சொல் இருக்கிறது சித்தம் கூட்டல் அந்தம் சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறோம் சித்தம் அப்படின்பதுக்கு அறிவுன்னு பேர் சித்தம் என்பது இந்த இடத்துல அறிவு அப்படின்னு சொல்வது அந்தம் அப்படின்னா முடிவுன்னு அர்த்தம் இந்த சித்தாந்தம்னா என்ன அப்படின்னா அறிவில் முடிந்த முடிவு அப்படின்னு பேர் அதாவது முடிந்த முடிவை சொல்வது சைவ சித்தாந்தம் என்று பெயர் இந்த சித்தாந்தம் என்பது யார் வேணாலும் அந்த பெயரை பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நான் எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு க கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இயக்கம் இருக்கிறது அவங்க சொல்லும்போது எங்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் வாங்க 
அதுவும் சைவ சித்தாந்தம் ஒன்னா அப்படின்னா அது வேற இது வேற அவங்களுடைய அவங்க எப்ப யாரு வேணாலும் சித்தாந்தம் என்ற ஒன்றை வைத்து கொள்ளலாம் ஆனா அது எதை குறிக்கிறது என்பதை அவங்களே பிரித்து காட்டிடுவாங்க எங்களது கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம்ங்கம்மா இல்லைங்களா அது போல இது சைவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சிவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட முடிந்த முடிவை சொல்லுகின்ற ஒரு நெறி எனவே சைவ சித்தாந்தம் என்று இதற்கு பெயர் சரி இந்த சைவ சித்தாந்தத்துக்குள்ள வரும் பொழுது இங்கே சொல்ல பெறுகின்ற இறைவன் யார் அப்படின்னா இந்த சைவத்துக்கு தலைவர் சிவபெருமான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சிவம் எத்தகைய எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மங்களமானது அப்படின்னு பொருள் சிவம் என்றாலே மங்களம் என்று பொருள் என்ன மங்களம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அழுக்குகள் இல்லாதது மலம் இல்லாதது அறியாமை இல்லாதது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன வேணாலும் அது கூட சேர்த்திக்கிட்டே போகலாம் இப்போ மங்களமானது அப்படின்னா எது மங்களம் அப்படின்னு கேட்டால் நூல் வழியாக சொல்லணும்னா இயல்பாகவே பாசங்களில் நீங்கி நிற்பது மங்களம் அதுனா இயல்பாகவே பாசங்களில் நீங்கி நிற்பது அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் பாசம்னா என்னென்னு தெரியணும் அப்போ தானே பாசத்தில் நீங்கி நிற்பது மங்களம்னு தெரியும் எனவே பாசம் அடுத்த உடனே பாசம்னா என்ன அப்படின்னு வரும்போது தான் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று மூன்று பொருள் இருக்கிறது அந்த மூன்று பொருளுடைய சம்பந்தத்தை விட்டு நீங்கி நிற்கக்கூடிய பொருள் எதுவோ அதுவே சிவம் அந்த நீங்கி நிற்பது எப்படி இருக்கணும் இருந்து நீங்கக்கூடாது இயல்பாகவே நீங்கி நிற்கணும் ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு இருந்து நீங்குதல் வேறு இயல்பாகவே நீங்குதல் என்பது வேறு இப்போ நாமும் பாசத்தில் இருக்கிறோம் நாம் பக்குவப்பட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு நாள் ஒரு காலத்தில் பாசத்தை விட்டு நீங்குவோம் அப்போ நாம் யார் இருந்து நீங்குபவர்கள் சிவம் எப்படிப்பட்டது இயல்பாகவே நீங்கி நிற்பது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு அது தான் எனவே சிவம் என்பது இயல்பாகவே பாசத்தில் நீங்கி நிற்பது உயிர்கள் என்று சொல்ல பெறுகிற நாம் எல்லாம் பாசத்தில் இருந்து ஒரு நாள் அதை விட்டு நீங்குபவர்கள் எனவே சிவம் அப்படின்னாவே மங்களமானது மங்களம் அப்படின்னா இயல்பாகவே பாசங்களில் நீங்கி நிற்பது அப்படின்னு ஒரு நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்க ஆக அப்படிப்பட்ட இந்த சிவ பற்றிய செய்திகள் நம்முடைய நூல்களில் பலவாறு விதந்து போற்றப்பெறுகிறது இந்த நெறி மிக பழமையான நெறி ஏதோ புதிதாக தோன்றியது அல்ல இந்த நெறி இந்த நெறி மிக தொன்மையானது என்பதை நீங்கள் வரலாற்றுக்குரிய பதிவுகள் கொண்டு பார்க்கலாம் இன்றைய நிலையில் அகழ்வு ஆராய்ச்சி என்று சொல்லப்பெறுகின்ற அந்த ஆய்வுகளில் சிவலிங்க திருமேனிகள் மிக தொன்மையான வண்ணமாக கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் பல வகையில் கிடைத்திருக்கிறது சிந்து சமவெளி என்று சொல்லப்பெறுகிற பகுதியில் கிடைத்திருக்கிறது நம்முடைய தமிழகத்தில் ஆதித்த நல்லூர் போன்ற பகுதிகள்லையும் கிடைச்சிருக்குது இப்படி பல இடங்களில் சிவலிங்கம் நந்தி போன்றவையெல்லாம் கிடைக்கப்பட்டிருப்பதனால் அந்த ஆய்வுக்குரியவர்கள் இவையெல்லாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்டவை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை என்றெல்லாம் ஆய்வு குறிப்புகள் முடிவுகளை சொல்லுகின்றன அப்போ ஒரு சிவ வழிபாடு என்பது எவ்வளவு பழமையானதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் மூணாயிரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் நாம் ஏதோ கிடைத்த பொருளை வைத்து கொண்டு பழமையானன்னு சொல்லுகிறோம் அது எவ்வளவு பழமையானது அப்படின்னு கேட்டால் காலத்தை நம்மால் சொல்ல இயலாது அவ்வளவு பழமையான ஒரு வழிபாட்டு நெறி சிவ வழிபாட்டு நெறி என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் இந்த நெறிக்கு தலைவன் சிவபெருமான் இந்த நெறியை யார் தோற்றுவித்தா சிவபெருமானை தோற்றுவித்தார் அந்த நெறிக்கு தலைவர் அவர் தான் அப்போ அவர் எப்போ தோற்றுவித்தார் அவர் இருக்கும்போதே தோற்றுவித்தார் அப்போ அவன் தான் தோற்றுவித்தான் சொன்னால் அவனே காலத்துக்கு எட்டாதவனாக நிற்கிறான் பழமைக்குரியவனாக நிற்கிறான் அந்த பழமை இந்த நெறிக்கும் உண்டு 
எனவே இறைவனும் பழமையானவன் அவன் சொன்ன இந்த நெறியும் பழமையான நெறி ஏதோ புதுசாக ஒரு நெறி நீங்கள் புதுசு புதுசாக ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இது புதுசுலாம் இல்லைங்க மறந்து போனதை நினைவூட்டி கொண்டு இருக்கும் நாமலாம் மறந்துட்டோம் ஐயா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைவூட்டல் பண்ணுவது தான் இப்போ நடக்குதே ஒழிய இந்த நெறி என்பது மிக மிக தொன்மையான நெறி அதுதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று ஆக அந்த வகையில் இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்பது மிக பழமையானது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வைத்து கொள்ளுங்க அடுத்து இந்த சைவ சித்தாந்த நெறி உலகமெங்கும் காணப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகமெங்கும் இது இன்றைக்கி காணப்படலை ஒரு காலத்தில் சிவலிங்க திருமேனியும் அந்த வழிபாடும் பல நாடுகளில் இருந்திருக்கின்றன என்று பல குறிப்புகள் கிடைக்கப்பெறுகிறது நீங்கள் அமெரிக்காவில் குளரடா அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது ஒரு மலைப்பகுதி அங்கே ஒரு சிவலிங்க திருமேனியை தொல்பொருள் துறைக்குரியவர்கள் கண்டு ஆய்வு செய்த பொழுது அந்த சிவலிங்கம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நினைத்து பாருங்கள் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் அது அங்கே அந்த நாடு அங்கே இருக்கிறது அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் கண்டெடுக்கப்பட்டு அந்த சிவலிங்கம் ஐயாயிரம் ஆண்டு தொன்மையுடையது அப்படின்னு சொல்வதை பார்க்குறோம் இப்படி உலகமெங்கும் பல பகுதிகளில் இந்த சிவலிங்க திருமேனியானது ஆங்காங்கு ஆங்காங்கு வெளிப்பட்டு கொண்டு இருப்பதை இன்று நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் எனவே இது பழமையான நெறி அப்படின்னு நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்க அந்த பழமையான நெறியை பின்பற்றுகின்ற வண்ணமாக இந்த சமய நெறிகள் அமையப்பெறுகின்றன அதில் நம்முடைய நெறி சைவ நெறி என்று சொல்லுகிறோம் நெறி என்பதற்கு வழி என்று பொருள் நெறினா வழி சைவம் மதம் அல்ல நீங்கள் அந்த மதம் என்ற சொல்லுக்கு நம்ம பலவாறு பயன்படுத்தி விடுங்க சைவ மதம் அல்லங்க சைவ நெறி தான் அதனால் சைவ நெறி தழைத்தோங்கன்னார் வேக வேத நெறி தழைத்தோங்க மிக சைவ துறை விளங்கன்னார் நம் சேக்கிழார் பெருந்தகை எனவே சைவ சமயம் என்று சொல்வது உண்டு சைவத்தை சமயம் என்று சொல்லலாம் சமயம் அப்படின்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சமைத்தல் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது தான் சமயம் என்ற சொல் சமைத்தல்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பல்வேறு வகைப்பட்ட பொருள் வைத்திருக்கிறோம் அந்த பொருள்களையெல்லாம் சிலவற்றை தண்ணீரில் ஊற வைத்து அதை பயன்படுத்தணும் சிலவற்றை நல்ல வெயிலில் காய வைத்து உலர்த்தி பயன்படுத்தணும் சிலவற்றை அடுப்பில் வைத்து அது ஒரு பானலி வைத்து வறுத்து பிறகு அதை பயன்படுத்துவது சிலவற்றை வேக வைத்து உரிக்கணும் சிலவற்றை உரித்த பிறகு வேக வைக்கணும் இப்படி பலவாறு இருப்பதை பார்க்குறோம் இப்போ சமையல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த உணவு பொருளை உண்ண முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருளை உண்ணுகின்ற வண்ணமாக நெறிப்படுத்தி தயார்படுத்துவதற்கு சமையல்னு பேர் இப்போ சமையல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன அது ஒரு கலை அந்த கலையில் என்ன பண்ணுகிறோம் நம்மளால் நேரடியாக சாப்பிட முடியாத அந்த பொருளை அதை அப்படியே அது உரிய பொருள்களை கூட்டி நீக்கி அதை அப்படி இப்போ ஆகா அதுவா இது அப்படின்னு சாப்பிட்றோம் இப்போ அப்போ அது போல தான் ஒரு மனிதன் என்பவன் தன் வாழ்நாளில் கரடும் முருடாக கிடக்கிறான் அவனிடத்துல எத்தனையோ வகையான தீ குணங்கள் கிடக்கிறது எனவே காம குரோத லோப மோகம் மதம் மாச்சரியம் என்கின்ற குற்றங்கள் இருக்கின்றன அப்படி பல்வேறு குற்றங்கள் கடிய வேண்டியதை கடிந்து பின்பற்ற வேண்டியவற்றை பின்பற்றி ஒரு நெறியில் தன் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி வேணாலும் வாழலாம் என்று கருதுவது மனித வாழ்வு அல்ல அது ஒரு மிருகத்தின் வாழ்வு அப்படி தான் சமய அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு மனிதன்னா யார் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு அவன் இருப்பான் இதை இவன் செய்வான் இவன் செய்ய மாட்டான் ஒருத்தனை ஒருத்தரை பார்த்து அவராங்க அவன் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்வது ஒன்று இருக்குது அவர் ஐயோ அவர் செய்ய மாட்டாருங்க அப்போ ஒரு நெறி என்பது மனித வாழ்க்கையில் இன்றியமையாதது அந்த நெறியை கற்றுத்தருகிற துறைக்கு பேர் தான் சமயம் என்று பெயர் அப்போ சமயம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்துகிற துறை 
அதுக்கு தான் சமயம் என்று பெயர் அதில் பல்வேறு சமயங்கள் பிரிந்து நிற்கின்றன அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க நிலைக்கு தக்கவாறு இருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் நாம் நிற்கக்கூடிய நெறிக்கு சைவ நெறி என்று பெயர் அல்லது சைவ சமயம் என்று பெயர் இந்த சைவ சமயம் என்கிற பெயரை தாயுமான சுவாமிகள் பாடும்போது இந்த சமயத்தை தான் இராசாங்க சமயம் என்று குறித்திருப்பார் அவருடைய வாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக அந்த வகையில் சைவ நெறி பழமையானது இது தோற்றுவித்தவர் யார் இறைவனே தோற்றுவித்த நெறி அப்படிப்பட்ட இந்த நெறி எதுக்காக மனித உயிர்களை பக்குவப்படுத்துவதற்காக மனிதன் அப்போ என்ன பக்குவம் இல்லாமல் இருக்கிறானா ஆம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பக்குவ குறைவு இருக்கிறது அவனுடைய அறிவில் முதிர்ச்சி பெற வேண்டும் அந்த முதிர்ச்சி பெறுகிற வரையிலும் அவனிடத்தில் பல்வேறு வகையான நிலைகள் இருப்பதனால் அவனை நெறிப்படுத்த வேண்டும் எப்படி நெறிப்படுத்துவது அப்படிங்கும்போது தான் இறைவன் கருதுனா முதல்ல இந்த மக்களுக்கு அவனுடைய போக்கில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது முதல்ல இறைவன் எப்படி கருதி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளை எப்படி மேம்படுத்துகிறார் படிப்படியாக படிப்படியாக மேம்படுத்துகிறார் அப்படி மேம்படுத்தும் போது முதல்ல என்ன பண்ணுகிறாரு முதல்ல இவனுக்கு அறம்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கணும் முதல்ல அறம் ஆக வாழ்க்கை என்பது அறத்தோடு கூடியது அப்படிங்கிறத முதல்ல இவன் பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும் என்று யார் கருதுனா இறைவன் கருதுனா அப்ப அந்த அறத்தோடு கூடிய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று கருதிய பொழுது நிறைய சங்க இலக்கிய நூல்களில் அறத்தை பற்றி நிறைய பாடியிருக்கிறாங்க நீங்க நம்முடைய சங்க இலக்கியம் என்பது இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட நூல் அதை மறந்துடாதீங்க சங்க இலக்கிய நூல்கள் என்று சொல்ல பெறுபவை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை அந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட நூல்களில் பல அறம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் ஒரு அறம் சொன்னாங்க என்னன்னு கேட்டால் முடிஞ்சா நல்லவற்றை செய் முடியலன்னா ஓரமாக ஒதுங்கி நில் அதுவே அறம்னர் அறத்தை எப்படி சொன்னாங்க பாருங்கள் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் ஆக நீங்கள் நல்லது ஒன்று செய்ய நல்லது செய்ய தெரியலைங்க எனக்கு அப்படின்னா தீமை செய்யாமல் ஒதுங்கி நில்லையா அதுவே அறம்டர் இப்படி ஒரு அறத்தில் உலகத்தில் யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஆக முதல்ல அறம் அப்படின்னா சங்க இலக்கியத்தினுடைய தொகுப்பிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு தொடர் அப்படின்னு கேட்டால் நல்லவற்றை செய் முடியவில்லை என்றால் செய்பவனுக்கு தொல்லை பண்ணாமல் ஒதுங்கி நில் அதுவே அறம் இதுதான் முதல்ல அறம் நீ அடுத்து இறைவன் இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு திருவள்ளுவர் என்ற ஒரு ஆசிரியரை நமக்கு கொடையாக கொடுத்து அவர் வழியாக மனித வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்தி கொடுத்தார் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்களில் மூன்று பகுதியாக பிரித்து அறம் பொருள் இன்பம் அப்படின்னு மூன்று தலைப்புகளை கொடுத்து இந்த மூணையும் ஒழுங்காக பின்பற்றி வந்த வீடு என்பது தானாக அமைந்துவிடும் என்பதனால் வீட்டை பற்றி சொல்லலை அறம் சொன்னார் பொருள் சொன்னார் இன்பம் சொன்னார் வீடு சொன்னாராயா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் நேரடியாக வீட்டை சொல்லலை ஆனால் இந்த மூன்றுக்குள்ளும் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒழுக்கத்தை சொல்லி வச்சுட்டார் எனவே வள்ளுவ பெருமானுடைய வாக்குக்கு இணங்க நம் வாழ்க்கை முறை அமைத்து கொண்டால் வீடு தானாக வந்துடும் அதனால் அதை சொல்லாமல் விட்டுட்டார் சொல்லாமல் விட்டார்னா தனி தலைப்பில் சொல்லலை அதை மறந்துடாதீங்க அவர் சொல்லவே இல்லை நினச்சிடக்கூடாது நீங்கள் அது அந்த வீடு வேற்றின் பெருமை என்ன என்பதை எங்கே பார்க்கலனா நம்ம வள்ளுவ பெருந்தகை முப்பத்தி ஆறாவது பகுதியாகிய மெய் உணர்தல் என்று ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறார் 
அந்த தலைப்பே முதல் அதிகாரத்திலிருந்து எண்ணி வந்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மெய் உணர்தல் அந்த மெய் உணர்தல் என்பதில் பத்து குரட்பாக இருக்கிறது அதில் நீங்கள் ஒன்னொன்றையும் தனித்தனியாக எடுத்து படித்து பாருங்கள் இந்த சைவ சித்தாந்தத்தையும் படித்து பாருங்கள் பத்து குரட்பாவும் முற்றிலுமாக பொருந்தி இருப்பது சைவ சித்தாந்தத்தில் இருக்கும் அவ்வளவு ஆழமான ஒரு கருத்து அவர் சொன்ன காலம் வேற சைவ சித்தாந்தம் என்கிற பெயர் பெற்று நூல்கள் வந்த காலம் வேற சைவ சித்தாந்தம் என்ற பெயர் பெற்ற காலம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு ஆனால் அந்த பெயரை பயன்படுத்தியவர் திருமூல நாயனார் அவர் சித்தாந்தம் பெயரை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நச்சினார்கிணியார் அவருடைய உரையில் அந்த தொடர் வருவதை சன்னீப் நாரையா அவர்கள் குறித்திருப்பார்கள் அப்படி சில குறிப்புகள் முன்னையே கிடைக்க பெற்று இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு நூல் வடிவம் பெற்றது என்பது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் தான் நூல் வடிவம் பெறுகிறது அந்த வகையில் வள்ளுவர் முதலான ஆசிரிய பெருமக்கள் நம் வாழ்க்கைக்கு அறம் என்ற ஒன்றை அறிவுறுத்தினார்கள் நீங்கள் அவருடைய காலம் எப்பன்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்களோ அது வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அப்போ இறைவன் என்பவன் மனிதன் அறத்தோடு வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற உண்மையை உறக்க சொல்லும் முகத்தானாக சங்க இலக்கியத்தினுடைய புலவர்கள் வழியாகவும் நிறைவாக வள்ளுவ பெருந்தகை வரையிலும் எடுத்து சொன்னார் அதில் அறத்தை பற்றி பலவாறு நான் முன்னே சொன்ன ஒன்று ஒரு அதுவும் அறம் தான் இன்னொரு அறம் சொன்னாங்க அவ்வை பிராட்டியார் ஈதல் அறம் எதிய அறம் கேட்டால் கொடுப்பது அறம்ட்டாங்க என்ன கொடுப்பது உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை கொடுங்க அது அறம் இதை கொடுப்பது தான் அறம்னு சொல்லலை கொடுப்பது அறம் அதோடு முடிச்சாச்சு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு பள்ளி செல்லுகின்ற ஒரு குழந்தை இருக்கிறது அதுக்கு தன் வீட்டில் அந்த குழந்தைக்காக சில உணவு பண்டங்களை கொடுத்து அமிச்சாங்க இந்த குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த இடைவேளைக்குரிய நேரத்தில் தன்னுடைய உடன் பயிலக்கூடிய குழந்தைக்கு அந்த இது கொடுத்து அந்த உணவு பண்டத்தை எடுத்து அது அப்படியே இந்தா நீயும் சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் அது அறம் ஏன் கொடுப்பது அறம் நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் சரி அந்த அடிப்படையில் தான் எல்லாருமே கொடுத்தார்கள் எனவே கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுப்பது அறம் என்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதை கொடுக்க வேண்டும் அப்படி ஞானிகள் கருதினாங்க அதனால் அவங்க நூல் செய்தாங்க இப்போ அவங்க செய்த அத்தனை நூலுமே அறத்தின் பார்ப்பட்டது தான் ஏன் இந்த உயிர்கள் உய்ய வேண்டும் தனக்கு தெரிந்த ஒன்று இந்த உலகம் தெரிந்து கொள்ளட்டும் ஆனால் திருமூலை சொன்னார் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் நான் பெற்றது என்னோடு இருக்கட்டும் ரகசியமாக இருக்கட்டும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்லாம் நினைக்காம என்ன பண்ணார் இந்த வையகம் தெரிந்து கொள்ளட்டும் நீங்களும் பின்பற்றுங்கள் நீங்களும் இன்பத்தை துயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த நிலை திருமூலர் எடுத்து காட்டுகின்ற அதனால் அருளாளர்கள் தான் பெறுகிற இன்பத்தை பிறரும் பெற வேண்டும் என்று கருதினார்கள் அதுவும் அறத்தின் பார்ப்பட்டது தான் இந்த குழந்தை தனது உணவு பண்டத்தை கொடுத்ததும் அறம்தான் ஒரு ஞானி நூலாக கொடுப்பதும் அறம்தான் ஏன்னா ஏன் கொடுப்பது அறம் இப்படி வாழ்க்கையில் நாம் எதை எதை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு பலவாறு எடுத்துக்கொண்டு சங்க இலக்கியம் சொல்லியிருந்தாலும் நம்முடைய வள்ளுவ பெருந்தகை முதலானவர்கள் மிக அழகாக அதை எடுத்துக்கொண்டு அறம் அது இல்லறம் துறவரம் ரெண்டுமே அறம் தான் சொன்னார் இல்லறம் துறவரம் ஆக நீங்கள் கணவன் மனைவி மக்களோடு கூடி வாழ்கிற வாழ்க்கையும் அறந்தான் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாமுங்க நான் எல்லாத்தையும் விட்டு தனித்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது துறவரம் ரெண்டுமே அறம் தான் அதை மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் இவர் வேற அவர் வேறல நீங்கள் ரெண்டு பிரிவு அறம் ரெண்டாக பிரிந்து நிற்கிறது ஒன்று துறவரம் இன்னொன்று இல்லறம் ஆக ரெண்டு வகையாகவும் நிற்கக்கூடியது அதனால் திருக்குறளை அறநூல் 
நீதி நூல் என்று சொன்னாங்க சரி இந்த நீதி நூல் என்று சொல்ல பெறுகிற நூல் வரைக்கும் ஒரு பகுதியாக வச்சுக்குங்க அதன் பிறகு தான் காரைக்கால் அம்மையார் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் இந்த பக்திக்குரிய வண்ணமாக அருளாளர்கள் இந்த மண்ணுக்கு வந்தாங்க அவங்க கொடுத்ததுக்கெல்லாம் இன்றைய நிலையில் இலக்கிய சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வைக்கிற பேரன் பக்தி இலக்கியம் அதுக்கு பேர் அவங்க சொல்வது பக்தி இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் நம் பன்னிரு திருமுறைகள் ஆழ்வார்களுடைய பாடல்கள் இப்படி சமய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் நிரம்ப இருக்கின்றன நாம் நமக்குரிய துறை வைத்து கொண்டு பாடும்போது இருபத்தி ஏழு ஆசிரிய பெருமக்கள் பன்னிரு திருமுறைகளை நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க அது பூரா என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் பக்தி என்ற ஒன்றை சொல்லுகிறது பக்தி அப்படின்னா இன்றியமையாதது அந்த பக்தி என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த உயிரை மேம்படுத்தும் அவர் சொன்னார் அறம் மேம்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அதன் பின் வந்தவர் சொன்னார் பக்தி ஒரு உயிரை மேம்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த இந்த நூல்களெல்லாம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை ஏன்னா சேக்கிழார் பெருமானுடைய காலம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அதன் பிறகு தான் நமக்கு பதிமூணாம் நூற்றாண்டினுடைய கடைசி பகுதியில் மெய்கண்டாருடைய திரு அவதாரமும் அதை தொடர்ந்து சித்தாந்த சாத்திரங்கள் என்ற பெயர் பெற்ற நூல்களும் வெளிவந்தன மெய்கண்டாருக்கு முன்பே ரெண்டு நூல் வந்திருந்தது அந்த நூல் ரெண்டும் ஒன்று திரு உந்தியார் என்று ஒரு நூல் இன்னொன்று திரு கழிற்றுப்படியார் என்று ஒரு நூல் இந்த ரெண்டு நூலும் மெய்கண்டாருக்கு முன்பே வந்தது இருப்பினும் நாம் மெய்கண்டாருடைய காலத்தை வச்சு கொண்டு கணக்கிடுவதுனால அது மெய்கண்டாருடைய அடிப்படை வைத்து கொண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சித்தாந்தம் என்று பெயர் பெற்ற நூல்கள் வெளிவர தொடங்கின இந்த நூல்களுக்கு என்ன பேருனா தத்துவ ஞான நூல்கள் என்று பெயர் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் திருவள்ளுவர் வரைக்கும் கொடுத்த நூல்களுக்கு அறநூல் என்று பெயர் அதுக்கு அடுத்து வந்த நூல்களுக்கெல்லாம் பக்தி பணுவல் என்று பெயர் அதன் பிறகு நம்முடைய மெய்கண்ட சாத்திரம் என்று சொல்ல பெறுகிற நூல்களுக்கு தத்துவ ஞான நூல் என்று பெயர் இது எப்படி வந்திருக்கிறது இறைவன் கொடுத்த முறை முதல்ல அறத்தை செய் என்று அறிவுறுத்தினா அறத்தை செய்த பிறகு பக்தி செய் என்று சொன்னால் பக்தி செய் கொண்டிருக்கிற உயிருக்கு தத்துவ ஞானத்தை அறிந்து கொள் என்று சொன்னான் இப்போ இறைவன் எப்படி பண்ணுகிறான் நம் பக்குவ நிலை கண்டு மெல்ல 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 ஒன்றொன்றாக ஒன்றொன்றாக போதிக்கிறான் அப்போ நீங்கள் இந்த தத்துவ ஞானம் என்ற ஒன்று நமக்கு விளங்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது எப்படி புரியும் அப்படின்னு கேட்டால் எவன் ஒருவன் அறத்தை பின்பற்றி அறத்தின் வழியாக பக்திக்கில் வந்து திளைத்து நிற்கிறானோ அவனுக்கு தான் இந்த தத்துவ ஞானம் விளங்கும் இதுதான் முறைங்க நீங்கள் இப்போ ஒரு நான் வேறு வகையாக சொல்ல போகிறேன் இதுதான் இறைவன் கொடுத்த கொடை இது எங்கே கொடுத்துருக்கிறாரு உலகமெங்கும் கொடுக்கல மறந்துடாதீங்க வள்ளுவன் தன்னை உலகத்துக்கு கொடுத்து வான் புகழ் கொண்டது தமிழ்நாடுன்னு பாரதியினுடைய வரிகள் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் திருவள்ளுவ பெருந்தகை உலகத்துக்கு கொடுத்தார் அறம் என்ற ஒன்றை பின்பற்றுங்கள் என்று கொடுத்தார் அது உலக பொதுமறை என போற்றப்பெறுகிறது அந்த உலக பொதுமறை ஆகிய நூலில் அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சங்க இலக்கியம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் அந்த திருக்குறள் வரை ஒரு எல்லை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருக்குறள் முதலான நூல்கள் வரையிலும் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் பெரும்பாலும் ஒரு அதை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அகம் புறம் என்று பிரிப்பாங்க அகம் அப்படின்னா என்ன புறம்னா என்ன புறம் என்பது இப்போ பாடப்படுகின்ற ஆண்மகனுடைய கொடை வீரம் இவற்றையெல்லாம் விரித்து பாடுவது புறம் அவனுடைய அன்பு அவனுடைய காதல் அவனுடைய மனை வாழ்க்கை அதை பற்றியெல்லாம் சொல்வது அகம் என்று பெயர் எனவே அகநானூறு புறநானூறு 
என்று ரெண்டாக பிரித்தாங்க நீங்கள் நல்ல நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்க இதுதான் எல்லா இடத்தையும் தொடரும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றிலுமே அகம் புறம் அகம் புறம் என்பது உண்டு இப்போ நம்ம உடம்பு இருக்கிறது வெளியிலே தெரிகிற கருவி இருக்கு பாருங்க கண்ணு காது மூக்கு வாய் இதுக்கு புறக்கருவின்னு பேர் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு அதுக்கு அகக்கருவின்னு பேர் இந்திய அரசு அமைச்சர்களை தன்னகத்தே கொண்டு இருக்கிறது அதை உள்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார் இன்னொருத்தர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார் உள்துறை ஒன்று வெளித்துறை ஒன்று திருக்கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா உள்துறை ஒன்று புறத்துறையாக இருக்கக்கூடிய வெளித்துறை ஒன்று உண்டு ஏன் இந்த வெளித்துறை என்பது அலுவலக வேலைகள் மற்றெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உள்துறை என்பது என்ன சாமிக்கு திருமஞ்சனம் செய்கின்றவர் விளக்கேற்றுபவர் கோயிலை கூட்டுபவர் நந்தவனத்தை பராமரிக்கிறவர் அந்த பெருமானுக்குரிய தொண்டோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு இருக்கிறவங்களாம் உள்துறை பணியாளர்கள் அதுவே அலுவலகம் சார்ந்த நில வரவு செலவு உண்டியில் வந்துச்சு வரவு வந்துச்சு போச்சு வந்துச்சு ஒரு செயல் அளவு இருப்பார் ஒரு அதுக்குரிய கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் தனித்தனியாக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வெளியுறவுத்துறை சார்ந்தவர்கள் இப்படி ஒன்றொன்றிலும் பூவை எடுத்துட்டிங்கன்னா அகமலர் புறமலர் அப்படின்னு பூவில் உண்டு தாமரை எடுத்துன்னு வச்சிங்களேன் அகைதல் புறைதல் என்று ரெண்டு இருக்கிறது ரெண்டும் ஒன்றாவே இருப்பது மல்லிகைக்கு மல்லிகை பூவுக்கு தான் அகைதல் புறைதல் என்று ரெண்டு இல்லை ஒரே இதழ் தான் அது பெரிய பார்ப்போம் அது நம்ம இப்போ வேண்டியதில்லை செய்திக்காக வைத்துக்கிடும் அப்போ ஒன்றொன்றிலும் அறம் அகம் புறம் இருக்கிறது அப்போ மனித வாழ்க்கையிலும் அகம் உண்டு புறம் உண்டு நீங்கள் என்ன வெளியில் பார்க்குறீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னு ஆனால் என் நெஞ்சுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதல்லவா அப்போ என் புறத்தே இருக்கிற செயல் உங்களுக்கு தெரியும் அகத்துக்குள் இருக்கிற செயல் யாருக்கு தெரியும் யார் என்னோடு தொடர்ந்து பயணித்து கொண்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ இந்த ஆள் இப்படிலாம் பண்ணுவாயா கவனமாக இரு அப்படின்னு சொல்லுறது அப்போ தானே தெரியும் பழக பழகத்தானே தெரிகிறது எனவே உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளை அறிவது அகம் எனவே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் முகம் புறம் அகம் இது எப்போ ரொம்ப எவ்வளோ காலத்துக்கு முன்ன சொல்லி வச்சாங்கன்னு பாருங்கள் அப்போ ஒவ்வொன்றிலும் அப்படி ரெண்டு பக்கம் உண்டு அக உள் ஒன்று புறம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு இருக்கிறதுங்க இது சமய நெறிக்குள்ளே வரும்போதும் பின்னே அது கிடைத்தது அதுக்காக அந்த வகையில் சங்க இலக்கியத்தில் பாடப்பட்டு இருக்கிற கருப்பொருள் என்ன அரசனுடைய கொடை பாடினார்கள் அவன் வீரத்தை பாடினார்கள் அதெல்லாம் புறமாயிற்று அவன் கொண்ட ஒழுக்கத்தை பாடினார்கள் அவனுடைய காதலை பாடினாங்க அவன் அன்பு வயப்பட்டதை பாடினாங்க அதெல்லாம் அகமாயிற்று இப்படி அகம் புறம் என்று சொல்ல பிறகு ரெண்டு இருக்கிறது சரி அதில் இருப்பது சங்க இலக்கியத்தில் இருப்பது வெறும் அறம் மட்டும்தான் இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ளுங்க சங்க இலக்கியத்தில் அறம் மட்டுமே பாடப்பட்டு இருக்கிறது அப்படி வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டால் இல்லை அறம் மிகுதியாக காணப்பெறுகிறது அதுக்குள்ள நுழைந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நூலிலும் நீங்கள் எந்த நூல் வேணாலும் எடுத்து பாருங்க கடவுள் வாழ்த்துன்னு ஒன்று பாடி வச்சுருக்கிறாங்க சங்க இலக்கிய நூலிலேயே கடவுள் வாழ்த்து உண்டு மனதராதிங்க நாம் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இந்த த தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் சாமி இல்லைங்கிற மண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்கிறோம் ஆனால் சங்க இலைக்கு எங்கள் சொத்துன்னு சொல்கிறோம் திருவள்ளுவர் எங்கள் சொத்துன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவரே கடவுள் வாழ்த்து பாடித்தானுங்க பாடியிருக்கிறார் பாயிர பகுதியில் முதல் பகுதி கடவுள் வாழ்த்து தானே நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடியில் உயரமாக செலை வச்சா போதுமா என்ன அவர் சொன்னது கடவுள் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறாரே அதே அரசு தான் கடவுளை கும்பிடுவோம் முட்டால் காட்டு மராண்டி அப்படின்னு அவருக்கும் செலை வைக்கிறாங்க செண்டு சிலையும் அதே ஒரே அரசு தான் வைக்குது சாமி இல்லைன்னு சொன்னவருக்கும் செலை வைக்குது கடவுள் வாழ்த்து சொன்னவருக்கும் செலை வைக்குது இதுதான் அரசு நாம் தான் விழித்து இருக்கிறோமா தூங்கிட்டு இருக்கிறோமான்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் அது நம்ம வேலை இல்லை நீங்கள் விழிச்சிருக்கிறீங்களா தூங்குறீங்களாங்கிற வேலை அவங்கவுங்க பாடு எனவே நம்ம அதுக்கு மேலே நம்ம அதுக்குள்ளே போகல நம்ம என்ன நம்ம அரசியல் பேசுவதெல்லாம் நோக்கம் நீங்கள் கொண்டாடுதல் என்பது எப்படி கொண்டாடணும் 
நீங்க திருவள்ளுவரை ஏன் கொண்டாடுகிறோம் அவர் சொன்னது அத்தனையும் உண்மை சத்தியம் அப்படின்னு தானே கொண்டாடுகிறோம் அப்போ கடவுள் வாழ்த்து பாடியிருக்கிறாருன்னா கடவுள் உண்டுன்னு ஒத்து கொண்டு இருக்கிறத நான் ஏற்றுக்கொண்டால் தானே நான் வள்ளுவ பெருமானை மதிக்கிறேன்னு அர்த்தம் சிலையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அவர் நான் சொன்ன பிரின்சிபல்லாம் பின்பற்ற மாட்டேயா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவது நினைச்சு பாருங்க அப்போ இது நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற நினைப்பு வேறு நீங்கள் புறத்தை செய்கிற செயல் வேறுன்னு தெரியுதா இல்லையா இதுதான் இங்கே நிலைமை அதுக்கு மேலே நாங்கள் போக வேண்டாம் நம்ம இங்கேயே வந்துடுவோம் இப்போ சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள அறம் கொடை வீரம் காதல் இது மட்டுமா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அதுக்குள்ளேயே கடவுள் வாழ்த்துன்னு சொல்லி இறை பற்றிய சிந்தனைகளையும் சொல்லி வைத்தார்கள் சரியா அதை மட்டும்தான் சொன்னாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்குள்ள நுழைந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொல்கிற பார்த்தீங்களா தத்துவ ஞானம் இந்த தத்துவ ஞானத்தையும் சொல்லி வைத்து விட்டு போனாங்க அந்த தத்துவ ஞானத்தை எப்படி சொன்னாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு தொடர் தீதும் நன்றும் பிற தரவாரா தீதும் நன்றும் பிற தரவாரா அப்படின்னு இன்னைக்கு எல்லாரும் பெருமைப்படுகிறோம் அந்த வரியினுடைய ஆழமான கருத்து என்ன தீமை என்பதும் நன்மை என்பதும் யாரோ தருவது அல்ல அதோட நின்றுக்கிட்டோம் அந்த பாட்டின் அடுத்த தொடர்ச்சியெல்லாம் படிக்கணுமா இல்லையா அப்போ என்ன எப்படி அது யாரோ கொடுப்பது இல்லை என்றால் எனக்கு தீது இருக்குதே எனக்கு நன்மை இருக்குதே அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே தான் ஆராய்ச்சி வச்சாங்க அது நீ முன்பே செய்து வைத்தது என்பதை நினைவிற்குள் நீ முன்பே செய்து வைத்ததுன்னா எப்போ செய்தது கடந்த பிறப்புகளில் அப்போ மறுபிறப்பு என்பதை ஒத்து கொண்டு இருக்கிறது சங்க இலக்கியம் இந்த வரி மறுபிறப்பை ஒத்து கொண்டு இருக்கிறது வினை என்ற ஒன்றும் வினை கோட்பாடு என்ற ஒன்றையும் சங்க இலக்கியம் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது இத்தனையும் தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா இதெல்லாம் விட்டு போட்டு தான் நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் தீதும் நந்தும் பிறதர வாரா அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் பிறதர வருவதில்லை அப்போ எப்படி வருகிறது அதற்கு யார் பொறுப்பாகிறா நாமே பொறுப்பு நான் எப்படி பொறுப்பான கடந்த காலத்தில் செய்தது அப்போ அதுக்கான விளக்கம் முழுக்க சைவ சித்தாந்தம் படித்தீங்கன்னா தான் தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா என்ற சொல்லுக்கு உண்மை பொருளை தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்கிறதான் பொருள் நினச்சிக்கலாம் உண்மை பொருள் ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா அது எப்படி தெரிந்து கொள்வது எனவே அங்கே இப்போ நீ சிந்தித்து பாருங்கள் அறத்தை சொல்லியது சங்க இலக்கியம் ஆனால் அறத்துக்குள்ளேயே பக்தியும் இருந்தது தத்துவ ஞானமும் இருந்தது இது ஒரு பகுதி அதன் பிறகு காரைக்கால் அம்மையார் திருமூலர் ஞான சம்பந்த பெருமா இப்படி நம்முடைய பக்திக்குரிய அருளாளர்கள் இங்கே வந்தாங்க அவங்க சொல்லும்போது என்ன பண்ணாங்க முழுக்க முழுக்க பக்தியே பாடிட்டு போனாங்க இந்த பக்தியை சொன்ன இவர்கள் அறம் சொன்னாங்களா சொன்னார்கள் பக்தியை மட்டுமே சொல்லிட்டு போல இவர்கள் அறமும் சொன்னார்கள் என்பதை மறந்துடக்கூடாது என்னைய அறம் சொன்னாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுங்களேன் நிறையா இருக்குதுங்க நமக்கு காலம் இல்லை அதனால் தனி தலைப்பாக வைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்காக ஒன்றே ஒன்று திருமூல நாயரானுடைய வாக்கில் ஒரு பாட்டு சொல்கிறார் யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கொரு பச்சிலை யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கொரு வாயுரை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன் உரை தானே இது திருமந்திரம் சொல்லுகின்ற அறம் என்ன சொன்னார் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க பூவும் நீரும் வைத்து வணங்குவது அறம்னர் இது நம்ம அறிவு கெட்டாலேயே யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை ஒரு பச்சிலையை பறித்து இறைவனுக்கு வையா அது அறம்னர் அந்த அறம் எனக்கு செய்ய தெரியலையே செய்ய முடியலையே அப்படின்னு நினச்சவனுக்கு சொன்னார் பசுமாட்டுக்கு ஒரு கைப்பிடி ஏதாவது கொடு அது அறம் அப்போ முதல் அறம் என்று உயர்ந்த இடத்துல வச்சார் ஒன்று 
அது முடியலன்னா ரெண்டாவது ஒன்று பண்ணுப்பான்னு ரெண்டாவது வாய்ப்பை கொடுத்தார் அதுவும் முடியலன்னு சொன்னால் மூணாவது ஒரு வாய்ப்பு சொன்னார் சாப்பிடும்போது உன்னுடைய உணவின் ஒரு கூறு மொத்தத்தையும் கொடுன்னு சொல்லலை நீ உண்ணுகிற உணவில் ஒரு கைப்பிடி பிறருக்கு கொடு இது மூணாவது அறம் அதுக்கடுத்து நாலாவது சொன்னார் இதெல்லாம் என்னால் முடியாதியா பூ வைக்க முடியாது பசுமாட்டுக்கு கை இப்படி கொடுக்க முடியாது சாப்பிடும்போது கொடுக்க முடியாதுன்னா பேசும்போது நல்லதை பேசுட்டார் இதை விட வேறு என்ன அறம் வேண்டும் பேசுனா நல்லதை மட்டும் பேசு அப்போ நல்லது அல்லாதவற்றை பேசக்கூடாது எனக்கு அது வேலை இல்லைங்க எங்கள் அவர் அப்படியாமல் அவர் எப்படி தான் எனக்கு என்னையா நான் இப்படி என்கிட்ட என்ன கேட்குறது அப்படி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நான் இது தான் சொல்லுவேன் அது நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த வேலை அது என் வேலை இல்லை அப்போ நல்லவற்றை சொல்ல வேண்டும் என்று நீ ஒரு தீர்மானத்தில் உறுதி எடுத்து கொள்வாயானால் நீ அறத்தின் வழியாக வாழ்கிறாய் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க இந்த பகுதியில் பக்திக்குள்ள அறம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி பக்தியில் வெறும் அறம் மட்டும்தான் சொன்னாங்களா என்ன பக்திக்குள் நாம் இப்போ படிக்கிற தத்துவ ஞான உண்மைகளையும் வைத்திருந்தார்கள் பக்திக்குள்ள தத்துவ ஞான உண்மையும் வைத்திருந்தாங்க அது நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டு உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகில் சோதிய நம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம் அந்த ஒரு பாட்டை எடுத்துக்கிட்டாவே நீங்கள் அதில் என்ன தத்துவ ஞானம் மறைந்து கிடக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உலகு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வச்சார் உலகுன்னு சொல்லாமல் உலகெல்லாம் அப்படின்னு வச்சார் அதே உலகுன்னு சொல்லாமல் உலகெல்லாம் சொன்னார் அப்படின்னா இந்த உலகம் என்பது நாம் காணுகிற இந்த மண்ணுலகம் மட்டுமல்ல வெண்ணுலகம்னு தனியாக இருக்குது நரக உலகம்னு தனியாக இருக்குது விண்ணுலகத்தில் ஏழு இருக்குது மரக உலகத்தில் ஏழு அதனால் ஈரேழு பதினான்கு உலகம் சொல்வது அப்படி அந்த உலகத்திலையும் உயிர்கள் வாழ்கின்றன அந்த உயிர்களாலும் உணரவும் ஓதவும் முடியாதவன் இறைவன் அப்போ உணரவும் ஓதவும் முடியாதவன் இறைவன் சொன்னவர் அந்த இறைவனை அவனுடைய திருவடியை வணங்குவான்னு சொன்னார் ஆக உணர முடியாதவன் ஓத முடியாதவன் சொல்லி போட்டு அவன் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான்னு சொல்கிறாங்களே அது எப்படிங்க வாழ்த்துவது வணங்குவது அப்படின்னா அதில் தான் அந்த நயம் இந்த தத்துவ ஞானத்தின் அடிப்படைகள் அங்கே உள்ள கிடக்கும் அப்படி அறிய முடியாதவனாக புலப்பலாறு எங்கும் கடந்து எல்லாவற்றையும் கடந்து நிற்கின்ற பரம்பொருள் நம்பொருட்டாக இறங்கி வந்து உருவம் தாங்கி வடிவம் தாங்கி பெயர் தாங்கி ஒரு இடம் தாங்கி அவன் நிற்கிறான் அவனை நீ வணங்குனா அவன் உண்மை நிலை உனக்கு புலப்படும் இதாங்க சித்தாந்தம் சொல்லு இறைவன் இறங்கி வந்த தன்மையை எளிவந்த தன்மையை எடுத்து சொல்வது தான் சைவ சித்தாந்தம் அப்படின்னு நாம் பார்க்குறோம் அப்போ இப்போ மூணு கூறாக வச்சுக்கோங்க முதல்ல சொல்லப்பட்ட அறம் முதலான நூல்கள் அடுத்து சொல்லப்பட்ட பக்தி பணுவல்கள் அதுக்கு அடுத்து சொன்னது தத்துவ ஞானம் இந்த தத்துவ ஞானம் தத்துவ ஞானம் சொல்கிறாங்களே என்னங்க தத்துவ ஞானம் அதாவது என்றும் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய உண்மையை சொல்வதற்கு தத்துவ ஞானம்னு பேர் தத்துவம் என்றாலே உண்மை அப்படின்னு பேர் ஞானம் அப்படின்னா அறிவு தத்துவ ஞானம் என்னத்தான் உண்மை அறிவு அப்போ இந்த உண்மை அறிவுன்னு சொல்லப்பட்டது எது எந்த காலத்திலும் மாறாதது ஒரு உண்மை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா காலத்துக்கேற்ப மாறுவது தத்துவ ஞானம் அல்ல மாறாமல் நிலைத்து நிற்கும் அப்படி ஒரு எது உண்டோ அதுதான் தத்துவம் என்று பேசப்பெறுவது அந்த வகையில் எதெல்லாம் நிலைத்து நிற்பவை அப்படின்னு விரிவாக படிக்க போகிறோம் இந்த தத்துவ ஞானம் இப்படி மூணு கூறாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் சங்க இலக்கியமாகிய அறத்தில் 
அறத்தோடு கூடி பக்தியும் தத்துவ ஞானமும் இருந்தது அதில் பக்திக்கு வந்தீங்கன்னா பக்தியும் பக்தியோடு கூடிய அறம் அறத்தோடு கூடிய தத்துவ ஞானம் இருந்தது தத்துவ ஞானத்துக்கு வந்தீங்கன்னா தத்துவ ஞானம் மட்டுமல்ல அறமும் இருந்தது அதில் பக்தியும் இருக்கிறது மறந்துடக்கூடாது தத்துவ ஞானத்தில் எங்கே பக்தி இருக்கிறது சிவபெருமானை வணங்குன்னு சொல்லியிருக்குது எப்படி வணங்குவது முன்ன சொன்ன மாதிரி பூவும் நீரும் கொண்டு வணங்கு அவன் இடத்துல பக்தி செய் அன்பு செய் என்று சொல்லுகிறது எனவே தத்துவ ஞானத்தில் என்ன உண்டு நான் அறம் உண்டு தத்துவ ஞானத்தில் பக்தி என்பது உண்டு இப்போ மூணு பகுதி மூன்றும் ஒன்றில் ஒன்று ஒன்றில் ஒன்று கலந்து நிற்குதுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கங்க இப்போ வேறு வகையாக நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நீங்கள் உலகில் சில பேர்த்தை பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அறத்தின்பால் ரொம்ப ஈடுபாடு உடையவங்களாங்க நிற்பாங்க இந்த அறத்தின்பால் கொண்ட ஈடுபாட்டின் காரணமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவான் அப்புறம் இந்த தத்துவ ஞானத்தெலாம் ஏற்க மாட்டாங்க இந்த பார் நல்லது செய்யணும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அதனால் அதுக்குண்டான செலவினங்கள் எது வேணாலும் கண்ணு க எவ்வளோ வேணாலும் செய்திருவாங்க நீங்கள் போய் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி தரணும்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை லட்சம் வேணாலும் கட்டி கொடுத்துருவார் ஒரு மருத்துவமனை கட்டணும்னு சொல்லுங்கள் கட்டி கொடுத்துருவார் அவர் அதுக்கு பேர் இன்றைக்கு சமூகம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பணிகள் அதுக்கு சமூக பணிகள்னு பேர் வச்சுருக்கோம் சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு தனியாக அவருக்கு பேரை வச்சு அதை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் நான் ஒரு கோயில் கட்டலான் இருக்கிறேன் நீங்கள் எதாவது உதவி பண்ணுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சாமி வேறு சொல்லிட்டு இங்கே வரக்கூடாது சாமிக்கெல்லாம் பத்து பைசா தரமாட்டேன் அப்படின்றவர் இப்போ அவங்க அறத்தின் மட்டுமே பின்பற்றி கொண்டு எந்த உதவி வேணாலும் செய்வாங்க மருத்துவ உதவி செய்வாங்க ஒரு ஏழை இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு அவங்களுக்கு திருமணம் உதவி செய்து கொடுப்பாங்க படிக்க வாய்ப்பு இல்லாதவங்க படிப்பனுக்கு உதவி செய்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பல வகையான இவை எல்லாமே அறம்ங்க இந்த அறம் செய்பவனுக்கு அறமே போதுமானது அவனுக்கு என்ன இருக்கணுங்க வேண்டியது இல்லை பக்தி இருக்க வேண்டும் என்றோ தத்துவ ஞானத்தை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது ஒன்று இருந்தால் போதுமானது சரி இப்போ அதுக்கு அடுத்த பகுதி இருக்கு பாருங்க பக்தி இந்த பக்திக்கு வருபவனுக்கு வெறும் பக்தி மட்டும் போதாதுங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அறம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்னையா பக்தியில் இருக்கிறவனுக்கு அறம் என்னையா தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அவசியம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கோயிலில் இருக்கிறீங்க ஒரு வழிபாடு வழிபாட்டின் நிறைவாக அந்த பெருமானுக்குரிய பிரசாதம் சொல்ல திரு அமுது அந்த பாத்திரத்தை உங்கள் கையில் கொடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுங்கன்னு கொடுத்தாச்சு நீங்கள் போய் வரிசையில் வச்சு அதெல்லாம் வாங்கன்னு கொடுத்துட்டே வரங்க வச்சுக்கங்களேன் அதில் கொடுக்கும் பொழுது முகத்தை பார்த்து பார்த்து கொடுப்பதில்ல யார் வந்தால் என்ன அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டே வர்றது வேண்டாத ஆள் வந்தால் கொடுக்காமல் இருக்கிறது வேண்டிய ஆள் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சேர்த்து அள்ளி கொடுப்பது அப்படி கொடுக்கறது கொடுத்தல் அல்ல அப்போங்க நீங்கள் பக்திக்குள்ளே இருக்கிறவனுக்கு என்ன இருக்கணும்னு கேட்டால் வேறுபாடுகள் பார்க்கக்கூடியவனால் ஏன் சாமி கும்பிட வந்தாச்சுன்னா எல்லாம் ஒன்று தான் அதில் அவர் பகைவர் இவர் நட்புக்குரியவர் அப்படின்னு பார்ப்பது இருக்கக்கூடாது நான் ஒன்றை பின்பற்றுகிறேன் எனக்கு அது பயன் தருகிறதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சொல்லணும் நான் பிரதோஷத்துக்கு போனனுங்க சாமி கும்பிட்டனுங்க எனக்கு பயன் கிடைச்சிது நீங்களும் கும்பிடுங்க நான் சிவராத்திரி விரதம் இருந்தேன் நான் சிவராத்திரி வழிபாடு பண்ணினேன் இந்த பூசையினால் இந்த பயன் எனக்கு கிடைச்சிது நீங்களும் பின்பற்றுங்க அப்படி நான் எதை பின்பற்றுகிறேனோ அதனுடைய பயனை நான் நுகர்கிற பொழுது பிறருக்கு சொல்லணும் மறந்துடாதீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா தான் நீங்கள் அறத்தின்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பேர் இல்லைன்னா நீங்கள் அறத்தின்பால் நிற்காதவர்கள் என்று பேர் அப்போ நாம் பக்திக்குள்ளே வந்துட்டாவே என்ன கூடவே இருக்கிறது அறத்தோடு கூடியது தான் பக்தி எனவே பக்தியில் நிற்பவனுக்கு அறம் என்பது இருக்கணும் அப்படி அறம் இல்லாத பக்தி பக்தி அல்ல மறந்துடாதீங்க ஆனால் அறத்தில் இருப்பவனுக்கு பக்தி வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் அறம் செய்பவனுக்கு கடவுளை பற்றி சிந்தனையே தேவையில்லை 
ஆனால் கடவுளை நினைப்பவனுக்கு அறம் இல்லைன்னா அவன் அந்த கடவுள் அந்த பக்தி பயனற்றதுங்க பிரசாதத்தை கொடுத்தோம்னா வாங்கி பத்திரமா வீட்டுக்கு கொண்டு கொண்டு வச்சுக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டுக்கு நாலு பேர்த்துக்கு ஆகும் எங்கேயா பிரசாதம் அதெல்லாம் மொழி தீந்து போச்சு போங்க அப்படின்னு இவர் பக்கெட்டு தூக்கி வீட்டில் கொண்டு வச்சு வீட்டில் இருக்கிற தனக்கு தன் குழந்தைக்கு பேரம் பேத்திக்கு சாப்பிட்டு உட்காந்துருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க இவரெல்லாம் பக்தியிலிருந்து என்னத்துக்கு ஆக போகுது ஆனால் ஒரு பிரசாதத்தை கொடுத்து நாலு பேர்த்துக்கு கூடி ஏன்னா கொடுத்துட்டு போக வேண்டாமா எனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இந்த பிரசாதம் கொடுக்குற வாய்ப்பு கிடைத்தது இந்த அங்கே கொடுங்கன்னு கொடுத்து போட்டு கையை வீடு தொடச்சிட்டு நமக்கு இல்லை இதுவே எனக்கு மகிழ்ச்சின்னு போனான்பாங்க அதுதாங்க உண்மையான பக்தி அப்படி ஒருத்தண்ட கையில் கொடுத்தா தான் அவன் எல்லாத்தையும் கொடுப்பான் இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா முதல்ல வாங்கி வச்சோடனே தனக்கு வீட்டுக்கு பார்சல் எடுத்து முதல் தப்பால் போட்டு வச்சு மறைச்சி எடுத்து அமுக்கி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தாங்க பிரசாதமே கொடுக்க ஆரம்பிப்பான் இவனுட்டெல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து சொன்னோம்னா என்னத்துக்கார அப்படி கொடுக்க சொல்லலாமா அவன் அப்படி கொடுக்கவும் கூடாது அப்படி ஒருத்தன் கொடுக்குறான்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கொடுக்குற வேலையை அவங்க கையில் கொடுக்கக்கூடாது டே நீ அதுக்கெல்லாம் தயாரான ஆள் இல்லை நீ தள்ளு நீ இந்த வேலை நீ செய்யாத ஏன் கொடுக்க வேண்டும் என்ற மனசு இருக்கணும் எனக்கு பற்று அற்றிருப்பவன் கையில் கொடுத்தா தானே மொத்தமாக கொடுப்பான் இல்லைன்னா இது எனக்கு பிடிச்ச பிரசாதமாச்சே நமக்கு தொண்ணையை போட்டு அது அமுத்தி அமுத்தி எடுத்து வச்சு அப்படிலாம் பார்ப்பான் அவங்க கையில் கொடுத்து என்னத்துக்காக போகுது அப்போ தெரியுது இல்லைங்களா பக்தியில் என்ன இருக்க வேண்டும் அறம் இருக்க வேண்டும் சரி இப்போ நாம் படிக்கிற தத்துவ ஞானம் வரோம் இந்த இடத்துக்கு வரவனுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அறமும் இருக்கணும் பக்தியும் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த தத்துவ ஞானம் விளங்கும் சாமி கும்பிடாத ஆளுக்கு சைவ சித்தாந்தம் விளங்குமாயா விளங்காது அறம்னா என்னென்னே தெரியாத ஒரு ஆள் உட்காந்து வகுப்பு வந்து உட்காந்து கேட்டார்னு வச்சு அவர் விளங்குமாயா விளங்காது எனவே பக்தியும் இருக்க வேண்டும் அறமும் இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டும் இருப்பவர்களுக்கு இந்த சைவ சித்தாந்த தத்துவ ஞானம் எளிதில் விளங்கும் இது படிக்கட்டு முதல் படி அறம் அதில் நீங்கள் தயார் செய்து தேர்ச்சி பெற்றீங்கன்னா பக்திக்குள்ளே வருவீங்க பக்தி செலுத்தி செலுத்தி நீங்கள் தேர்ச்சி பெறும்போது தான் தத்துவ ஞானத்தின் தேவை நமக்கு பயன்படுகிறது சரி அப்படி என்னங்க இந்த தத்துவ ஞானத்தில் இருக்குது தேவை இருக்குதுங்கிறீங்க சாமி கும்பிட்ற எல்லாருக்குமே நிறைய கேள்விகள் இருக்குங்க கடவுள் வழிபாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே என்ன கேள்வி இருக்கும் நிறைய கேள்வி இருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தேடும் போது இந்த தத்துவ ஞான நூல் தான் விடை தருமே ஒழிய நீங்கள் செலுத்துகிற பக்தி மட்டுமே விடையை கொடுக்காது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப காலமாக ஒரு கோயிலில் தொண்டு செய்து கொண்டு இருக்கிறீங்க பணி செய்துட்டு இருக்கிறோம் அதில் அப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிற சூழலில் எதிர்பாராத விதமாக நம்ம வீட்டில் ஒன்று ஒரு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது அல்லது வீட்டில் இருந்த ஒருவர் ரொம்ப அன்புக்குரிய ஒருத்தர் இறந்து போகிறார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ கோயிலுக்கு போனோம் சாமி கும்பிட்டோம் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம அன்புக்குரியவர் வீட்டுக்கு யார் அச்சாணி போல் இருந்தாரோ அவர் இறந்துட்டார் இப்போ சுற்றி இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க என்ன இத்தனை சாமி கும்பிட்டிய அந்த சாமி உன்னை காப்பாற்றுச்சா பார்த்தியா வீட்டில் உனக்கு யாரும் அவரே போயிட்டார் அந்த சாமி உண்மையாக இருந்ததுன்னா உன்னை காப்பாற்றிருக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்ட உடனே நமக்கு இருக்கும் பாருங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே தருமாறிட்டு இருப்போம் என்னென்னு நமக்கே ஒரு வருத்தம் இருக்கும் இந்த சாமி பார்த்தியா அவர் தானே நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாமே அவரை கொஞ்சம் காப்பாற்றி ஏன் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைங்கும் போதே நம்ம சாமிட்டு வேண்டுவோம் சாமி கொஞ்சம் பார்த்து காப்பாற்றி கொடுங்கன்னு அப்புறம் அவர் காப்பாற்றி வேற விடாமல் விட்டுட்டார் இது வேற கா போயிட்டாரே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் மனசுக்குள்ளே என்ன கேள்வி வரும் இந்த சாமிக்கு இத்தனை வருஷமாக தொண்டு பண்ணுமே இந்த சாமி காப்பாற்றுச்சாயா காப்பாற்றல சரி போனால் போது போ அப்படின்னு அப்படி கொஞ்சம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே ஒரு வாரம் இருந்தாலும் வெளியே காட்டிக்காமல் எப்பவும் போல் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருப்போம் கோயிலுக்கு அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்கள் கேட்பாங்க இத்தனை கும்பிட்டியே இந்த சாமி உன கால் ஐயோ அது ஏன் கேட்குறீங்கன்னு நெஞ்சு போட்டுன்னு உடஞ்சி போய் இனி இந்த சாமியே கும்பறது இல்லைங்க அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடும் இனி மேற்கொண்டு கோயிலுக்கு போவதில்லை சாமி படத்தில் எடு முதல்ல 
யாருக்காவது கொடுக்கலாமா குப்பையில் தூக்கி போடியா முதல்ல இந்த சாமி வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மக்கள் பலர் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டாலும் இதே நிலமை தான் ஒரு நல்ல தொழில் பண்ணோம் ஒரு இழப்பு வந்துருச்சு இந்த சாமி உன் தொழிலை காப்பாற்றி கொடுத்துச்சா அதுதான் இல்லைங்களே அப்புறம் நீங்கள் ஒருத்தன் நம்புனேன் அவன் ஏமாற்றிட்டான் நீ நம்பியது என்பது ஒன்று ஏமாற்றிட்டான் ஒருத்தன் இதுக்கு சாமியை நம்ம சாமி தான் திணி பண்ணி போடுச்சு சரி லாபம் வந்த அன்னைக்கு சாமி தான் கொடுத்துன்னு சொன்னியா நீ சொல்லலையே லாபம் வந்தது இல்லை இத்தனை வருஷமா அப்போ வந்து சாமி தான் லாபம் கொடுத்துச்சு சாமி தான் லாபம் கொடுத்துன்னு சொன்னியா என்ன இல்லை இப்போ எவனோ ஒருத்தன் நீங்கள் நம்பினாலே ஏமாற்றி போட்டான் ஏமாந்து போன பிறகு போய் நிற்கிற சாமி கிட்ட சாமி இப்படி ஏமாத்தி போட்டானே நீ என்ன இப்படி பண்ணிட்டியே எது என் தொழில்லாம் நட்டமாக போச்சே நான் அப்படி நட்டத்தில் கிடக்கிறனே அப்படி சாமியிட்ட சண்டை போட்டு சாமி பிரச்சனை தீர்த்து வச்ச பாடு இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நாம் இந்த சாமி இப்படி பண்ணி போடுச்சே அப்படி தான் நினைப்போம் அப்போ ஒரு இழப்பு ஏற்படும் போது நமக்குள்ள எத்தனை வகையான தடுமாற்றம் ஏற்படும் என்பதை நினச்சி பாருங்கள் அப்போ பக்தி செலுத்துகிற ஒருவனுக்கு இழப்பு வருமா வராதா அப்படின்னா நிச்சயமாக வரும் நடந்துடாதீங்க நீங்கள் பக்தி செலுத்தினாலும் வரும் செலுத்தி ஏன் அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு போய்த்தானே ஆகணும் எந்த வீட்டையாவது செத்து போகாத ஆள் இருக்கிறாரா இந்த உலகம் முழுக்க தேடுங்க இந்த டோர் நம்பரில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் இந்த வீட்டில் மட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இறந்து போவதே இல்லை அப்படின்னு ஒரு டோர் நம்பர் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இந்த வீதியில் இருப்பவங்க யாரும் இறப்பதில்லை இல்லை இந்த ஊர் இருப்பவர் யாரும் இறப்பதில்லைன்னு சொன்னால் பேசாமல் எல்லோரும் அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடலாமே இந்த டோர் நம்பரில் இருந்தால் இறக்க மாட்டோம்னா நாம் அந்த டோர் நம்பருக்கு போயிடலாம் இந்த வீதியில் இருக்கவங்களாம் இறப்பதில்லைனா அந்த வீதிக்கு போயிடலாம் அந்த ஊரில் இருக்கவங்க இறப்பதில்லைன்னா அந்த ஊருக்கு போயிடலாமே பேசாமல் நாம் எந்த ஊரில் உட்காந்துருப்பானே அப்போ என்ன தெரியுது எந்த வீட்டில் இருந்தால் இறப்பில்லாத வீடு இல்லை இறப்பில்லாத வீதி இல்லை இறப்பில்லாத ஊர் இல்லை இறப்பில்லாத உலகம் இல்லை இந்தியாவில் தாங்க இருந்து அப்படி செத்துட்டு இருக்கிறோம் பேசாமல் நம்ம வேறு நாட்டுக்கு போயிடலாமா அங்கே போனால் சாவ மாட்டோமா என்ன எங்கே போனாலும் செத்து தானே ஆகணும் அப்போ எந்த உலகத்தில் இறப்பு இல்லை அப்போ இறக்கும் போதெல்லாம் நான் இந்த செஞ்சு கொண்ட அறத்தை செய்ய மாட்டேன் நான் பக்தி செலுத்த மாட்டேன்னு சொன்னால் இந்த அறம் பக்தி என்னாவது அப்போ உனக்கு என்ன தெரியல இறப்புனா என்னன்னு உனக்கு தெரியல அப்போ இறப்பு என்பது ஒன்று இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்கிற உண்மை உனக்கு புலப்படலையே அந்த உண்மை ஏன் புலப்படலை அப்படின்னு நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்து அந்த உண்மையை உள்வாங்கி கொண்டு விட்டா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் நானும் ஒரு நாள் போக போகிறேன் எங்கள் தாத்தா போனார் அன்னைக்கு இருந்தார் வாழ்ந்தார் போனாருங்க அந்த மாதிரி நானும் ஒரு நாள் போவேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே உண்மை நான் மட்டும் இன்னொரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு இருப்பேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்து பொசுக்குன்னு போயிட்டா இந்த சாமி என்னை காப்பாற்ற முட்டுருச்சுன்னா அவனை ஆயிரம் வருஷம் காப்பாற்றுறது தான் சாமிக்கு வேலையே என்ன இல்லையே அப்போ இழத்தல் என்பது நிச்சயமாக உலகத்தில் நடக்கும் அந்த இழத்து பொருளாதார இழப்பாக இருக்கலாம் உயிர் இழப்பாக இருக்கலாம் வேறு எந்த இழப்பு வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ ஒரு இழப்பு ஏற்படும் போது அதை தாங்கி நிற்கின்ற அறிவு தத்துவ ஞானம் படித்தாத்தான் வரும் நீங்கள் வெறும் பக்தி செலுத்துனீங்கன்னா நிற்காதுங்க பக்தி ஒரு கால எல்லையில் உடஞ்சி போயிடும் இப்படி செலுத்தனே இத்தனை பண்ணுன்னே அப்படி செஞ்சனே இப்படி செஞ்சனே இந்த சாமி இப்படி பண்ணி போடுச்சே அப்படின்னு உங்கள் மனத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுதிப்பாட்டை அது என்னாகும் ஒரு 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 சூழல் மனத்தை தூள் தூளாக்கிடும் ஆனால் தத்துவ ஞானம் படிச்சுனீங்கன்னா கடந்து போவதற்கும் தாங்குவதற்கும் இதுதான் துணை செய்யும் ஏன் அன்னைக்கே வகுப்பில் சொன்னாங்க ஐயா என்ன சொன்னாங்க வந்தால் போய் ஆகணும் எல்லாரும் ஒரு நாள் போய்த்தாகணும் எனவே இறப்பு என்பது மனித வாழ்க்கையில் பிரிக்க இயலாத ஒன்று எனவே வந்தா இருந்தா போகணும் வந்தது உண்மை நமக்கு ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது அப்புறம் போவதுக்கு ஒரு டேட் உண்டு நமக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் 
அதை கொஞ்சம் சாமி தெரிவிக்க வேண்டாம்னு மறைச்சி வச்சுருக்கிறார் அப்போ வந்துட்டோம் போக போகிறோம் அது ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் நினைவில் வரணுமா இல்லையா வரணுங்க எப்போ போவோம் அதுக்கு ஏதாவது வயது லிமிட்டுக்கு இது வச்சுருக்கிறாரா சாமி இல்லை எப்போ வேணாலும் போகலாம் நாளைக்கே போகலாம் இப்போ பாடம் நடத்த நடத்த போகலாம் புசுக்கு நெஞ்சு வலிச்சுது நீங்கள் இந்த இந்த ஃபேஸ்புக் போனவரில் ஒரு ஓட்டல் கடையில் உட்காந்துக்கிற சாப்பிட உட்காந்துக்கிறா ஆர்டர் கொடுத்தான் ஆர்டர் கொண்டு வரக்குள்ளே புசுக்கும் செத்து போயிட்டான் அப்படியே டைரக்ட் லைவ் அப்படியே போடுறாங்க அப்படியே கேமரா இருக்குதுங்க சயின்ஸ் காட்டிக்கிட்டே இருக்குது ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு ரொம்ப ரெண்டு பேரும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஆர்டர் கொடுத்துட்டு சர்வர் போய் எடுத்து போயிருக்கிறார் இந்த பேரு இந்த பேசிக்கொண்டே இருந்த நண்பரில் ஒருத்தன் அப்படியே இப்படி நெஞ்சை பிடிச்சா அப்படியே விழுந்துட்டானுங்க செத்தே போயிட்டான் அவன் நினச்சி பார்த்தானா கொடுத்தது என்ன கொடுத்தானு தெரியல அந்த ஆர்டர் சாப்பிடுன்னு நினச்சி தானே கடையில் வந்து உட்காந்தான் போயிட்டானே நீ இந்த சாமியை கும்பிடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிடலாமா என்ன எனவே மரணம் என்பது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் வரும் அது நீங்கள் விரும்பியவருக்கு வரலாம் அல்லது நீங்கள் உங்களால் விரும்பப்படுவோருக்கு வரலாம் ஆனால் வரும் அப்போ அதை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் இருக்கும் அப்போ எந்த நாளாக மரணம் வருகிறது அது தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சைவ சித்தாந்தம் படித்தா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் கொண்டு வந்த சரக்கு தீந்து போச்சுன்னா வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுதான் என்ன கொண்டு வந்தோமோ அது இருக்கிற வரைக்கும் இருப்போம் தீந்து போச்சுன்னா தூய் போட வேண்டியதுதான் ஒரு ஒரு ரொம்ப எளிமையான உதாரணங்க ஒரு தீப்பெட்டி வாங்குறீங்க ஐம்பது குச்சி இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒன்று எடுத்து உரசி வச்சோம் ஒன்றா ஒன்றா பயன்படுத்துவோம் காலையில் ஒன்று மதியம் ஒன்று மாலை ஒன்று இப்படி மூணு வேலை சமைக்கும் போதெல்லாம் எடுக்க வச்சுக்கோங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு குச்சி தீந்துது இல்லைங்களா ஒரு மாதம் ஆச்சனும் தோ உங்களுக்கு வருமாது ஐம்பது குச்சி தான் இருக்குது அது மூ ஒரு மாதத்துக்கு வருமா வராது அந்த ஐம்பதாவது குச்சி எடுத்து உரசி முடித்தாச்சுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணுங்க ஐயோ இந்த பெட்டி தான் முப்பது நாள் சமைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணிச்சு பத்திரமா இருக்குன்னு அடிக்கிய வைப்பீங்க தூக்கி குப்பையில் போட்டுற மாட்டோம் ஐம்பதாவது குச்சி உரசி முடித்தாச்சுன்னா தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி தானுங்க இந்த உடம்பு என்கிற சரக்கும் அப்படி தான் இந்த குச்சி ஆகிய வினை ஒன்று இருக்குது டெய்லி பற்றி பற்றி வைக்கிறோம் அது பயன்பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது என்றைக்கி கடைசி குச்சி முடிஞ்சிச்சோ பெட்டி தூக்கி போடுவோம் தூக்கி போட வேண்டியதான் நீங்கள் தூக்கி போட மாட்டீங்க அவர் தூக்கிற தூக்கி போட்டுருவார் இந்த அப்போ அந்த பெட்டி வேலைக்காக தூக்கி போடணும் போட்டுருவார் அப்போ அந்த உள்ளுக்குள்ளே சரக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தானுங்க அந்த பெட்டி நான் இது எதுக்கு சொல்லிங்களா உள்ள சரக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தான் பெட்டிக்கு மதிப்பு தீ பெட்டி தீ பெட்டின்னு வச்சுருப்போம் அந்த ஐம்பதாவது குச்சி தீர்ந்து போச்சுன்னா அது தீ பெட்டியில் வெத்து பெட்டி என்ன ஆகி போச்சு தூய் போடு குப்பையில் அதே தானுங்க நமக்கு நாம் கொண்டு வந்த பாவமும் கொண்டு வந்த புண்ணியமும் தீர்ந்து போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த உடம்பு வெற்று உடம்பு இந்த உடம்பு இயங்குவதற்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை எனவே இப்படி கண்ணை திறந்தது திறந்த மாதிரியே நின்றுக்கும் எப்போ அந்த வினம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா கையை தூக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா தூக்கின இடத்துலேயே நின்றுக்கும் அது இறங்கணும்னு வினை இருந்தால் தான் இறங்கும் இல்லைனா அப்படியே இருக்க வேண்டியதான் என்னாச்சுங்க அதுக்கு வினை தீந்து போச்சுங்க கை அப்படியே நீக்கிது இவ்வளோதாங்க விஷயம் இந்த உண்மை புரியணும்னா நீங்கள் சைவ சித்தாந்தம் படித்தா தான் புரியும் அப்போ நாம் வந்ததும் இருப்பதும் போவதும் உறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று வந்தது எதனால் இருப்பது எதனால் போவது எதனால் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்தது ஒரு நோக்கத்திற்காக இப்போ இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுவும் ஒரு நோக்கத்துக்காகத்தான் ஒரு நாள் போகிறோம் அதுவும் ஒரு நோக்கத்துக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் நடக்கல இவையெல்லாம் காரண காரிய இயவு இது சும்மா நடக்கலைங்க சும்மா எதுக்கு எங்கேப்பா வந்தேன் சும்மா வந்தேன் சும்மா போனேன் அப்படி நம்ம சும்மா வந்து சும்மா போகிற விஷயம் இல்லை இது வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை முடிகிறதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது இந்த காரணத்தை எல்லாம் ஆராய்ந்து அதில் மாறாத உண்மை எதுவோ அதை சொன்னது சைவ சித்தாந்தம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் மாறு மாறி சொல்லியிருக்கிறாங்க மாறாத உண்மையை சொன்னது எதுவோ 
அதுவும் சைவ சித்தாந்தம் இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்பது எத்தகையது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்து இருப்பதுங்க வாழ்க்கை முறையும் சைவ சித்தாந்தம் வேறு வேறு அல்ல அதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதாவது இப்போ குழந்த பிறந்தாச்சு இந்த குழந்த பிறந்த உடனே அந்த தாய் தாலாட்டு பாடுகிறார் இன்றைக்கெல்லாம் தாய் தாலாட்டெலாம் பாடுறதில்லை நாமெல்லாம் யோகம் செஞ்சவங்க நம்ம அம்மாலாம் பாடினாங்க இல்லைங்களா நாமெல்லாம் அந்த பாட்டை கேட்டிருப்போம் இன்றைக்கி இருக்கிற தாய்கிட்ட போய் பாட்டெல்லாம் பாட சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் பாடாது எம்பி த்ரீ இப்போ போட்டு விட்டுட்டு அது பாட வேண்டியது தான் அது கேட்டுக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதானே ஒழிய அம்மாலாம் பாடுற வேலையெல்லாம் இல்லை இல்லைங்களா நாமெல்லாம் அப்படி கேட்டிருப்போம் அந்த பாட்டை நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆரோ அரிரோ ஆரோ அரிரோ அப்படின்னு அந்த பாட்டு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் சொல்ல எடுத்து கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆரோ ஆர் இவரோ நீங்கள் அப்படியே நேராக அந்த சொல்ல வச்சுட்டு ஆர் ஆரோ ஆரோரோன்னு நினச்சிட்டு இல்லை ஆர் ஆரோ ஆர் இவர் அப்போ அந்த தாய் என்ன சொல்கிறா தம்பி நீ யாருன்னு தெரியல நான் யாருன்னு தெரியல ஏன் நேற்று நீ யாரோ நான் யாரோ ஆனால் இன்றைக்கி உனக்கும் எனக்கும் ஒரு பந்தத்தை இறைவன் கொடுத்துருக்குறான் நான் தாய் நீ மகன் எனவே ஆர் இவர் அப்படின்னு கேட்டால் ஆம் இவன் மகன் நீ தாய் நேற்று நீயும் நானும் ஆர் ஆரோ ஆனால் இன்று யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டா நீ என் மகன் என் தன் மைந்தன் என் மகனே பட்டணத்தடிகள் சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு போய் நான் போய் வாக்கரிசி போட்டனே எந்த வாய்க்கு போட்டேன் தேனே அவர் சொல்கிறார் என் என் தேனேன்னு சொன்ன வாய்க்கா என் தன் மைந்தா என் மகனே என் தன் மைந்தா என்று அழைத்த வாய்க்கு அரிசியோ நான் இடுவேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு இதையா வைக்கிறது என்னை என்ன ருசியுள்ள தேனே மைந்தன் மகனே என்று என்னை அழைத்த அந்த தாயின் வாய்க்கு நான் கொடுப்பது என்னன்னு கேட்டால் கடைசியாக கொண்டு போய் வாக்கரிசி போடுறனே நான் அந்த காக்கா குருவி ஈ எறும்பு வந்து என்னை கடிக்காமல் இருப்பதற்காக அப்படி காப்பாற்றுவதுக்காக அப்படியே விரட்டி விரட்டி விட்ட கை ஐயோ வேகுதே தீயதனில் வெந்து பொடி சாம்பால் ஆகுதே அந்த தாயை பார்த்து பாடுறார் எங்கள் அம்மா என்னை எப்படிலாம் வளர்த்துனாங்க தெரியுமா முந்நூறு நாள் தவம் கிடந்து அந்தி பகலா சிவனை ஆதரித்து இந்த வயிற்றில் என்னை சுமந்து பெற்றெடுத்த அந்த தாயை இனி நான் எப்படி காண்பேன் எப்பிறப்பில் காண்பேன் நேற்று வீடி வீட்டில் இருந்தால் வீதி தண்ணில் இருந்தால் இன்று வெந்து நீரு ஆனால் சாமிகிட்ட கேட்குறார் சாமி எங்கள் அம்மா உங்ககிட்ட வந்துட்டாளா வெந்தாலோ சோனகிரி வித்தகா வெந்து என்னை விட்டு என்னை என்னை மறந்தாலோ கேட்குறாரு வெந்தாலோ நெருப்பில் வெந்து போனாலே எங்கள் அம்மா பெருமானே உங்கள்கிட்ட வந்துட்டாளா சோனகிரி வித்தகா நின் பதத்தில் வந்தாலோ அடுத்த வரி போ என்னை மறந்தாலோ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என் என் பையன் என் பையன்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துனாலே நீங்கள் போகிற அன்னைக்கு எங்கிட்ட சொல்லிக்கொள்ளாமல் போயிட்டாலே என்னை மறந்தல்லவா போயிட்டான் என்னை நினச்சிருந்தா போவாளா அதனால் மறந்தாலோ என்ன உருக்கம் நினச்சி பாருங்க அந்த வாழ்க்கை பயணத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அப்படியே பிழிந்து கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ அந்த தாய்க்கும் குழந்தைக்குமான அந்த உறவை சொல்லுகிற அங்கேயே சைவ சித்தாந்தம் வந்தாச்சு ஆர் ஆரோ ஆர் இவரோ அப்படிங்கும் பொழுது ஆம் நேற்று நீ யாரோ நான் யாரோ ஆனால் இன்று உனக்கும் எனக்கும் ஒரு பந்தத்தை யார் கொடுத்துருக்கிறார் இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறான் அங்கே இருக்குதுங்க சைவ சித்தாந்தம் இப்படி நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்துகின்ற வகையில் சைவ சித்தாந்தம் கலந்துருக்கிறது ஒரு எளிமையாக சொன்ன வச்சுக்கங்களேன் நாம் பயன்படுத்துகிற உடை அந்த உடையில் அழுக்கு ஏறுகிறது 
நாள்தோறும் அழுக்கு இருக்கு இப்போ இந்த அழுக்கு நீக்க என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு மண் என்று ஒரு அழுக்கு அதனோடு சேர்த்துக்கும் அதுக்கு நம்ம தெரியும் வெள்ளாவியில் வைத்து வேவித்தல்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த உடையில் இருக்கிற அழுக்கு போவதற்கு வெள்ளாவியில் இருக்கக்கூடிய அதை வைக்கும் போது ஒவ்வொரு மண் அப்படிங்கிற ஒரு அழுக்கு அதனோடு சேர்க்கிறோம் இப்போ நினச்சி பாருங்கள் ஒரு அழுக்கை நீக்க இன்னொரு அழுக்கை சேர்த்துறோம் எங்கள் அழுக்கை நீக்கிறதுக்கு அழுக்கை எங்கே சேர்த்துறீங்க அப்படின்னா அழுக்கை நீக்க அழுக்க சேர்த்துனா தான் அழுக்கு போகும் அப்ப இந்த ஒவ்வொரு மண் அப்படிங்கிற அழுக்க கொண்டு வந்து இந்த துணியில் இருக்கிற அழுக்கோட சேர்த்தி தண்ணீரில் அதை வெள்ளாவில் வைத்து வேக வைத்த பிறகு தண்ணீரில் வைத்து அதை துவைத்து அது துவைக்கிற முறை எப்படி இருக்கும் நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நாமளே செய்திருப்போம் சில துணிகளை அப்படி கையில் அப்படியே கும்முதல்னு போய் அதுக்கு பேர் நாலு கும்மு கும்முறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அப்படியே ரெண்டு கையில் வச்சு இப்போலாம் வாஷிங் மிஷின் வந்துருச்சுங்க எங்களுக்குலாம் அந்த வேலை இல்லைங்க அது இப்படி சுற்றுது இன்னொன்று வேறு மாதிரி சுற்றுது மொத்தம் இப்படி சுற்றுது ஒன்று இருக்குதுங்க இன்னொன்று இப்படி சுற்றுது ஒன்று இருக்குது ரெண்டு வகையாக இருக்குது அதனால் நமக்கு இப்போலாம் கையில் கும்புற வேலையெல்லாம் இல்லை இல்லைங்களா நம்மளை எவ்வளோ தூரம் சோம்பேறி ஆக்கணுமோ அந்தளவுக்கு ஆக்கியாச்சு எல்லாமே எல்லா இயந்திரங்களும் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி உடம்புக்கு வேலை வராத அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் இந்த வேலை கொடுக்காததுனால வியர்வை வருவதில்லை வியர்வை வாராததுனால நோய் வரும் ஏன்னா நோய் வருவதற்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நமக்கு எல்லாமே என்னென்னு கேட்டால் குனிய முடியல நிமிர முடியல எல்லாமே எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா இயல்பான நமக்குரிய வாழ்க்கை முறையில் போனோம்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம தாத்தனும் பாட்டனும் பூட்டனும் தான் பாரு அறுபது எழுபது எண்பது வருஷத்து வரைக்கும் ஆடி பாடி ஓடி ஆடி வேலை செஞ்சாங்க இன்றைக்கெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லைங்க ஒரு குழந்த வந்தாவே அடுத்த நிமிஷம் அவங்க ஐயோ என்னால் முடியல அந்த ஒன்றை பார்த்துக்கிறதுக்கு அன்றைக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஆறு ஏழு குழந்தைய பெற்று வச்சு வளர்த்து ஆளாக்கி எத்தனை பண்ணாங்க நீ ஒரு குழந்தைய பெற்று வளர்த்துருக்க ஐயோ இதை வேறு நான் வேறு தூக்க முடியலையே அதுக்கு ஒரு ஆள் வேறு போட்டு வச்சு தூக்கிட்டு வான்னு வச்சுக்க வேண்டியதான் இன்றைக்கி நம்ம நிலமை அப்படி தான் இருக்குது ஏன் நம்ம உடம்பில் அவ்வளோதான் சத்து இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன் அந்த உடலுக்கு தேவையான பயிற்சியை நாம் கொடுக்கலை இது இது செய்தால் நல்லது உடம்புக்கு ஆனால் அதுக்கெல்லாம் வேலையே இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் அது வேறு ஒரு பகுதி அது வேறு சூழல் அது விட்டுடுவோம் நம்ம இங்கே வந்துடலாம் எனவே இப்போ அந்த கும்முதல்னு பேர் அது என்ன பண்ணுறது அப்படி லேசாக அப்படி போட்டு ஒரு கும்பு கும்புனா அழுக்கு போயிடும் சிலவற்றை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி ரெண்டு தப்பு தப்புதல்னு பேர் ரெண்டு துணி எடுத்து வச்சு ஒரு தப்பு ஒரு கண்ணில் போட்டு அப்படி த அப்படி தருவது இதுவே பெட்ஷீட்டு சமக்காலம்னா வச்சுங்க மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க அடிக்கணும் அது அடிக்கும்போது இப்போ அப்படின்னு சத்தம் வேறு ஒன்று வரும் ஆற்றுல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ நினச்சி பாருங்கள் சா எல்லாமே துணி தான் நம்ம நம்ம மொழியில் சொல்லணும்னா எல்லாம் நூல் தான் எல்லா நூலும் தான் ஆனால் நூல் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாம் அழுக்கு தான் ஆனால் இந்த அழுக்கு அப்படி கும்முனா போயிடும் அந்த அழுக்க துவைத்தா போயிடும் அந்த அழுக்கு தப்புனா போகும் அதை மேல் மூச்சு கீழ்மூ வாங்கி வாங்கி தட்டுனா தான் போகுது அப்போ துணியில் இருக்கிற அழுக்கை நீக்கிறது தான் துவைத்தல் துவைத்தல் என்பது ஒரு செயல் ஆனால் துவைக்க பயன்படுகிற முறை என்று வந்துட்டா கும்முதல் வேறு அடித்தல் வேறு துவைத்தல் வேறுன்னு பிரிக்கிற மாதிரி இல்லையா அந்த மாதிரி தாங்க இப்போ அந்த துணி யாரு நாம தான் நம்மகிட்ட இருக்கிற அழுக்கு இருக்கு பாருங்க ஆணவ மலமாகி அழுக்கு அந்த அழுக்குன்னு தன்மை வேறுபட்டு இருப்பதுனால சில வேத்த சாமி லேசாக கும்மி விட்டுறார் போதியும் அழுக்கு போயிடும்னு சில வேத்த அப்படி இல்லை மேலே இங்கேயும் போட்டு தப்புனா தான் போகணும் வச்சு தப்பு ஆனதாக இருந்து பார்த்துக்கலாம் அப்போ நாம் எந்த ரகத்தில் இருக்குன்னு நமக்கே தெரியுது என்னால் தாங்க முடியலைங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அழுக்கு நிறையா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன் அது மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க அடிக்கப்படுது அடித்தா தான் அழுக்கு போகும் ஐயோ அடிக்கக்கூடாதுங்க அழுக்கு போயிடும்னா போகுமா போகாது அப்போ யார் இந்த துணியை துவைப்பதா கும்முவதா அடிப்பதான்னு யார் முடிவு பண்ணுறா துவைக்கக்கூடியவர் தானே முடிவு பண்ணுறார் இப்போ சாமி தான் துவைக்கக்கூடியவர் நாம தான் அந்த துணி நம்ம அடுக்கு போறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு தெரியும் அவர் என்ன பண்ணுவாரோ பண்ணிக்குவார் அப்ப நமக்கு இப்ப நம்மளை நம்ம போட்டி வாட்டி எடுக்கிறாருனா அழுக்கு நிறைய கிடக்கும் போல இருக்குது அப்ப போய் என்ன பண்ணுவோம் சாமி இன்னும் ரெண்டு சேர்த்தி அடிங்க சாமி ஏன் அழுக்கு போனா போதும் அப்படி இல்லை நம்ம கும்பிடணும் அப்படி இல்லை ஐயோ சாமி தயவு செய்து அடிச்சிடாதீங்க தயவு செய்து கும்பிடாதீங்க ஏன் இந்த அழுக்கு என்னோடவே இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினைப்போமா உண்மை தெரியாததுனால இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறோம் 
தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க தெரியுங்களா அடித்தா ரெண்டு அடிச்சிருக்கிற சாமி பத்து இன்னும் ரெண்டு அடி என்ன அப்படின்னு கேட்போம் ஏன்னா அவன் தூய்மை செய்பவன் நாம் அழுக்காக இருப்பவர்கள் அழுக்கை தூய்மை செய்கிற முறை அவன் அறிந்து வைத்திருப்பவன் ரொம்ப எளிமையான உதாரணம் இவ்வளோதானுங்க இப்போ நம்ம போகிற கதை சட்டையெல்லாம் லேசாக அப்படி இப்படி இப்படி கசிக்கி எடுத்து முடிச்சிடலாம் பாலிஷ்ட சட்டையாக இருந்தால் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு போட்டிருந்து அதை கொஞ்சம் லேசாக ஒரு முயற்சியில் போகுது வீட்டில் பயன்படுத்த ஜமக்காலம் பெட்ஷீட்டில் என்னைக்கு துவைச்சுன்னு ஆருக்கு தெரியும் ரொம்ப நாள் சில பேர் மாதம் ஒரு துறை துவைப்பாங்க சில பேர் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வந்தால் துவைக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன அது நம்ம தான் முடியாதுன்னு கடைக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்க உடைய ஆற்றுல வச்சு போட்டு சோப்பு தூளை வச்சு முத நாளே ஊற வச்சு நல்லா ஊறி போன பிறகு எடுத்து அவங்க அவங்க படுற பாடு பார்க்கணுமே அவங்க பாடே பெரும்பாடு அதில் துணி படுற பாடு அதை விட பாடு தனியும் போட்டு அடித்து போட்டு பிழிஞ்சு காய வச்சு அப்புறம் குழந்தையில் சேர்த்துறோம் அது மாதிரி தாங்க இறைவன் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் எனவே அடித்து அடித்து அக்காரமும் திட்டிய அற்புதம் அறியேனே அப்படின்னு மணிவாசக பெருமான் குறித்திருக்கிறார் எனவே உங்களை இறைவன் துவைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா இன்னும் என் இடத்துல இருக்கிற அழுக்கு போகணும்னு நினைக்கும் இதுக்கு இப்படி தான் சாமி கும்பிடணும் ஆனால் நம்ம அதை நினைப்பதில்லைங்க நம்ம போய் தயவு செய்து துவைக்கிறத நிறுத்திடு என்னை துவைக்காத தபார் அவன்ட்ட அழுக்கு நிறைய இருக்குது தபார் அவன்ட்ட அழுக்கு நிறைய இருக்குது அவனை போட்டு ஒரு கும்மு கும்மு அப்படி தான் சாமி கும்பிடுறோம் சாமி இதெல்லாம் நம்ம நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் ஏற்றுக்கிற மாதிரி தான் என்ன தெரியுங்களா மற்றவெல்லாம் நம்மளை கையை காட்டுவானா இல்லையா நான் வந்து அவன் அவர் பிடிங்க அவர் பிடிங்க அவர் பிடிங்க ஒரு நாலு பேர்த்தை கையை காட்டு வச்சுங்கண்ணே நாலு பேரும் சேர்ந்து என்ன கையை காட்டுவாங்கல்ல நான் நான் ஒருத்தரை காட்டும்போது ஒரு பங்கு தான் நாலு பேரும் சேர்ந்து என்னை காட்டும்போது நாலு பங்கில் நீ சொன்ன மாதிரியே அவங்களெல்லாம் கும்பிட்டப்பா அவங்க நாலு பேரும் உன்ன கையை காட்டுவீங்க வா உன்னை தப்பு தப்புன்னு தப்பறம் தப்புவானா இல்லையா அப்போ சுவாமி சொன்ன வச்சு நாம் சொல்கிற கேட்பாரா என்ன கேட்க மாட்டாருங்க ஏன் அவனுக்கு தெரியும் எந்த துணியை எந்த வகையில் பண்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் உங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் அங்கே செல்லுபடி ஆகாது ஆனால் அவர் பார்த்துக்குவார் அவன் வல்லாளம் மிகச்சிறந்த கருணையால் எனவே அவன் செய்வது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாவே சிவபெருமான் மீது உங்களுக்கு கோபமே வர அது தெரியாததுனால தான் அவன் மீது வருத்தம் வருகிறது கோபம் வருகிறது இந்த சாமிக்கு கண்ணே இல்லை இந்த சாமிக்கு காதே இல்லை அப்படின்னு திட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க திட்டலாம் மாட்டான் என்னையா வேணும் ஒன்றும் இல்லை சாமி நான் பார்க்கணும்னு தோணுச்சு பார்த்தேன் ஏதாவது கேளு இல்லை சாமி நான் பார்த்தா போதும் அப்படின்னு ஒரு ஓரமாக நின்று அடுத்து கும்பிட்டு போட்டு என்னடா ஒன்றுமே கேட்காமல் போகிற ஒன்றும் வேண்டாம் பெருமானே உன்னை வந்து வணங்குற வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லை இது போதும்னு போயிடுவோம் அதான் மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்னனின் வணங்கள் மாணிக்க வாசல் கேட்க செத்து செத்து கும்பிடணும் என் உன்னார் அவர் சொல்கிற அந்த வரியை நினச்சி பாருங்க இந்த பாட்டை படிக்கிற நாம் அதை உள்வாங்கி கொள்ள முடிஞ்சுதா நம்மனால மாண்டு மாண்டு வந்து வந்து மன்ன நின் வணங்கவே உன்னை கும்பிட்றக்காகவே செத்து செத்து பிறக்கணும் என்னார் அப்படி ஒரு அன்பு அவருக்குள்ளே கிடை ஏன் இந்த சாமி செஞ்ச கருணைக்கு நான் வேற என்ன வேறு என்னங்க செய்ய முடியும் வணங்குவதை தவிர என்னால் செய்யக்கூடியது வேறொன்றும் இல்லை இது நமக்கு புலப்படலையே எப்போ நம் அறிவும் மாணிக்க வாசகர் அறிவு போல தூய்மையாகிறதோ அன்னைக்கு புலப்படும் அதனால் இப்போ நம்ம இதை மிஷினில் போட்டுக்கிறாரு சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அவ்வளோதான் இல்லைங்களா இந்த இப்படி சுற்றுது பாருங்க மிஷின் துணியை போட்டோன்னே அதெல்லாம் சொர்க்கம் நரகம் சொர்க்கம் நரகம் சுற்றுறது இப்படி இப்படி சுற்றுறது இப்படி சுற்றுதுங்களே அப்படிங்களா இந்த உலகத்திலேயே சுத்திரம் இல்லையா அது இது லண்டன் அமெரிக்கா ஜப்பான் ஃபாரின் அப்படின்னு எல்லாம் இப்படி சுத்தம் இங்கே சுற்றி வினையை கழிக்கிறது இது இப்படி சுற்றி வினையை கழிப்பது ரெண்டு முறையும் உண்டு நமக்கு ரெண்டு வகையாகவும் கழிச்சு ஏன் நமக்கு கீழேயும் மேலேயும் போனாலும் அழுக்கு போய் ஆகணும் இப்படி சுற்றுனாலும் மொத்தத்தில் சுற்றுவது நோக்கம் அழுக்கு கழிப்பது தான் அதனால் சாமி அந்த வேலையை ரொம்ப அழகாக செய்கிறாருங்க நேர்த்தியாக செய்பவன் சரி இத்தனையும் நீங்கள் நினைவு எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா அழுக்கை நீக்க அழுக்கை சேர்க்கணும் இல்லையா 
அதை தாங்க சைவசித்தான் தான் சொல்லு அப்போ இந்த பிறப்பு என்பது எதன் பொருட்டு அமைந்தது ஏன் பிறந்திருக்கிறோம் ஏன் இறந்தோம் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுகிற உண்மை என்ன இதையெல்லாம் தான் எடுத்து சொல்லுகிறார் நம்முடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் எனவே சைவ சித்தாந்தம் வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்திருப்பது நான் ரொம்ப இன்னொன்று சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம சமையலில் பயன்படுத்துகிற பாத்திரங்கள் இருக்கிறது காலையில் உணவு தயாரித்தோம் முடிச்சாச்சு இப்போ வகுப்புக்கு வரணுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க எல்லோரும் அப்படின்னா அந்த பாத்திரம் தேய்ச்சி வச்சுட்டு கழுவி வச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் அப்படிங்களா இப்போ அதை தேய்க்கும் போது பாருங்கள் அந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் அப்படி சிந்தித்து பாருங்கள் அதில் ஒரு அழுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் சமைத்த அழுக்கை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பக்கத்தில் முதல்ல சோப்பு தூள் மாதிரி ஒன்று பயன்படுத்தணும் முதல்ல மண் பயன்படுத்தணும் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்தோடனே சோப்பு வந்துச்சு விம்பார் வந்துச்சு விம்பாருக்கு அப்புறம் என்ன வந்துச்சு இப்போலாம் லிக்யூடு வந்துருச்சு ரொம்ப சிரமம் இல்லாமல் லேசாக அப்படி விட்டு தண்ணி வச்சுட்டு அது மொத்தத்தில் எல்லாம் அழுக்கு தான் அது மண்ணாக இருந்தால் என்ன சோப்பாக இருந்தால் என்ன சோப்பு ஆயிலாக இருந்தால் என்ன எல்லாம் அழுக்கு தான் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து நீங்கள் நேரடியாக அந்த விம்பாரையோ அல்லது மண்ணையோ நேரடியாக பாத்திரத்தில் தேப்பமா தேக்க மாட்டோம் ஏன் ஒட்டாது பாத்திரத்தில் ஒட்டணும்னா என்ன பண்ணும் முதல்ல பாத்திரத்தை தண்ணியில் நினைக்கணும் அதன் பிறகு நாம் வச்சுருக்க இந்த சோப்பு தூள் அல்லது சோப்பு சோப்பு வச்சுக்கோங்க சோப்பை என்ன பண்ணும் முதல்ல தண்ணியில் கொஞ்சம் நினைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துகிற நார் அந்த நாரை முதல் என்ன பண்ணும் தண்ணியில் நினைக்கணும் இப்போ மூணையுமே அந்த தண்ணியில் நினைச்ச பிறகு இந்த நாரை எடுத்து அந்த சோப்பு மேலே போட்டு ஒரு உரை உரசிட்டு அப்புறம் தான் அந்த பாத்திரத்தில் வச்சு தேய்க்கிறோம் தேய்ச்சி முடித்த பிறகு அந்த அப்படியே பைப்பில் இருக்க வரக்கூடிய தண்ணியில் கழுவி முடித்தோம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த பாத்திரம் ஒன்று அதில் இருக்கிற அழுக்கு அந்த அழுக்கு நீக்கிறதுக்கு சோப்பு தூள் என்கிற ஒரு அழுக்கு அந்த அழுக்கை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அந்த சோப்பு தூளை கொண்டாந்து அதனோட சேர்த்தணும் சேர்த்தும் போது என்னாச்சு அந்த சுத்தமாக வந்த தண்ணீர் சோப்போடு கூடி என்ன ஆகி போச்சு சோப்பு தண்ணி ஆச்சா இல்லையா சுத்தமாக வந்த தண்ணி தானே சுத்தமாக வந்த தண்ணி தான் சோப்பு தூளோடு சேர்ந்து என்ன ஆகி போச்சு சோப்பு தண்ணி ஆச்சு இந்த சோப்பு தண்ணி எடுத்து அதனோடு பாத்திரத்தை தேய்ச்சமுன்னா அழுக்கை அது சேர்த்து கழுவுகிறது அதன் பிறகு சுத்தமான தண்ணியில் கழுவுனா பாத்திரம் தூய்மையாயிடுச்சு நல்லா இதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்க அந்த பாத்திரம் தான் நாம் அதுக்கு அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதான் ஆணவ மலம் என்கிற அழுக்கு இந்த ஆணவம் என்கிற அழுக்கு போக்கணும் என்ன பண்ணணும் மாயை என்கிற சோப்பு தூளை அதனோடு சேர்த்தணும் சோ சோப்பு தூளை சேர்த்துனா போதுமா அதனோடு சேர்த்துனா போதாதையா தேய்க்கணும் தேய்த்தல் என்பது வினை அதான் போக்கு வரவு செய்கிறோம் இல்லையா போட்டு அரைக்கிறோமே அது மாதிரி போக்கு வரவு அப்போ பாத்திரத்தில் இருக்கிற அழுக்க நீக்க அங்கே சோப்பு தூள் என்ற ஒன்றை சேர்த்தி அதோடு தேய்க்கிறோம் இந்த சோப்பு தூளை சேர்த்துவதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டால் அந்த சுத்தமான தண்ணி போய் சோப்பு தண்ணியோடு சேர்ந்து சோப்பு தண்ணி ஆகணும் அதே தானுங்க சைவ சித்தாந்தம் அப்படியே மேலே பைப்பில் வருது பாருங்கள் அதுதான் திருவருள் சக்தி என்கிற சுத்தமான தண்ணீர் இப்போ நாம் எப்போ தூய்மையாகும் திருவருள் சக்தி நம்ம இடத்துல பதிஞ்சா தான் நம்ம தூய்மையாக முடியும் ஆனால் திருவருள் சக்தி நேராக நம்மகிட்ட பதிஞ்சால் போகுமா போகாது பைப்பில் தண்ணி வரும்னு சொல்லி நேராக பாத்திரத்தை கொண்டு சேர்த்திங்கன்னா கழுவி அழுக்கு போயிருமா போகலை என்ன பண்ணோம் சோப்பு தூளை கொண்டாந்து சேர்த்தனமே அதனால் மாயை என்கிற ஒன்றை கொண்டாந்து சேர்த்தி வினை என்கிற ஒன்றை போட்டு தேய்ச்சி எடுத்து திருப்பி இப்போ சுத்தமான தண்ணியில் கழுவுனீங்கன்னா மொத்த பாத்திரம் தூய்மையாகி போச்சு அப்போ பைப்பில் வரும்போது திருவருள் சக்தி அது வா என்ற எழுத்து சோப்பு தூளாக கலக்கும்போது நா என்ற எழுத்து இந்த பாத்திரம்தான் யா என்கிற எழுத்து அதுக்கு இருக்கிற அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் மா என்கிற அழுக்கு இந்த அழுக்கை நீக்கிறதுக்கு சுத்தமான தண்ணி தேவைப்படுகிறதுனால திரோதான சக்தியாக நின்று போக்கு வரவு செய்து இந்த பாத்திரத்தை கழுவி தூய்மைப்படுத்துகிறது இப்போ நினச்சி பாருங்கள் பாத்திரம் தேய்க்கும் போதெல்லாம் சைவ சித்தாந்தம் இருக்குது பாத்திரம் தேய்க்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கணும் இந்த பாத்திரம் மாதிரி தானுங்க நானும் நான் இந்த பாத்திரத்தை தேய்க்கிற மாதிரி தான் சிவபெருமானு என்ன நாள்தோறும் தேய்ச்சி தேய்ச்சி பார்க்குறாரு நான் விளங்கவே மாட்டேங்கிறேன் இது விளங்குது அழுக்கு போகுது ஆனால் நான் அப்படியா போகவே மாட்டேங்கிறேனே அப்படின்னு சாமியை பார்த்து இந்த பாத்திரம் சுத்தமாக மாதிரி நான் என்னைக்கையா சுத்தமாக போகிறேன் 
ஆனால் பேசும்போது சொல்லுவாங்க அந்த பத்திரிகையில் திருவருளுக்கு பாத்திரம் ஆகுமாறு வேண்டுகிறோம் பாத்திரம் நல்லா இருந்தால் தாங்க பால் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் பா பால் வாங்க போகும்போது நல்ல பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு போகாமல் கழுவாத பாத்திரத்துக்கு கொண்டு பாலை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு காய்ச்சினீங்க என்ன ஆகும் எட்டு போய் ஆனால் திருவொருளுக்கு பாத்திரமாக நினைத்தோம் சுத்தமாக இருந்ததுன்னா பாத்திரம் பாத்திரமாக இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன போச்சு கெட்டு போச்சு அப்போ பாத்திரம் இன்றியமையாதது என்பது புலனாகிறோம் இதில் சைவ சித்தாந்தம் இருக்குதா இருக்குது பாருங்கள் சரி நம்ம வாஷிங் மிஷினில் துணி போடும்போது சைவ சித்தாந்தம் இருக்குது பாத்திரம் தேய்ச்சிங்கன்னா சைவ சித்தாந்தம் இருக்குதுங்க இன்னும் ஒன்றை சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தேநீர் இடைவெளி கொடுத்துடலாம் ஐயா வேறு கையை கட்டிகிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் தேநீர் இடைவெளி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதனால் ஒரே ஒரு உதாரணம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நூலில் படிக்க போகிறோம் அதாவது இறைவன் என்பவனுக்கு மூன்று ஆற்றல் உண்டுங்க இச்சை கிரியை ஞானம் அப்படின்னு மூன்று ஆற்றல் அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன சொல்லுவோம்னா இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞான சக்தின்னு சொல்லுவோம் இச்சை கிரியை ஞானம் அது மூணு சக்தி இந்த மூன்று சக்தியில் ஒன்று இச்சாசக்தி என்பது இந்த இச்சாசக்திக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நா நம்மை உயர்த்த வேண்டும் நாம் நலம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற விருப்பம் மாறவே மாறாது இப்போ இறைவனுக்கு என் மீது ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது என்ன விருப்பம் நான் நலம் பெற வேண்டும் என்ற விருப்பம் அது ஏதாவது மாற்றிக்குவாரா ஒரு காலத்துக்கு என்ன நினச்சாருங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து கொடுத்து பார்த்தாரு நான் தேர்ன பாடே தெரியல இவனுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு வீணாக போச்சு இவன் தேற மாதிரி தெரியல இனி இவன் மேலே சி போடா அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஏதாவது விருப்பத்தை விட்டுட்டு மாறிடுவாரா இல்லை அவன் என் மீது கொண்ட விருப்பம் இருக்கு பாருங்க எந்த காலத்தும் மாறாதுங்க ஆனால் தாய் கூட தன் நம்ம மேலே கொண்ட விருப்பத்தை ஒரு நாள் மாற்றிக்குவோம் தே உன்னை பெற்றதுக்கு பேசாமல் அம்மிக்கல்ல பெற்றுனா கூட அரைக்கிறதுக்கு ஆயிருக்குமடா அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்களா இல்லையா நீ என் பையனே இல்லைடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா செத்து போனால் வந்து கொல்லி வச்சிடாதரா நீ அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாளா இல்லையா அப்போ ஒரு தாய் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுக்கிற தாய் கூட அந்த மகனுடைய செயல்பாட்டில் ஒரு நாள் வெறுத்து ஒதுக்குகிற நிலை உண்டு ஆனால் சிவம் என்கிற தாய் இருக்கிறாள் அந்த பெருமான் இருக்கிறானே தாயுமானவன் எந்த காலத்தும் வெறுக்க மாட்டானுங்க அவன் நம் மீது கொண்ட விருப்பம் ஒருபோதும் மாறாது நீங்கள் கொலகாரனாக இருந்தாலும் சரி திருடனாக இருந்தாலும் சரி கழுவனா என்ன கொடுமையா பஞ்சமா பாதகம் பண்ணுறவனாக இருந்தாலும் அவன் நம் மீது கொண்ட விருப்பம் மாறவே மாறாது இவன் நல்லா இருக்கணும் இவன் நல்லா இருக்கணும் இவன் நல்லா இருக்கணும் அதில் மாற்றமே இல்லை அவன்கிட்ட ஆனால் அவனுடைய அறிவும் அவனுடைய செயலும் அறிவு என்பது ஞான சக்தின்னு பேர் செயல் என்பது கிரியாசக்தின்னு பேருங்க அப்போ மூணு சக்தி இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞான சக்தி அதில் இச்சை மாற்றம் இல்லாதது அந்த கிரியை என்பதும் ஞானம் என்பதும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒவ்வொரு மாறு இருக்கும் ஏன் ஒவ்வொரு உயிரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பதுனால நான் வந்து வ பஞ்சமாக பாதகம் உடையவன் அப்படின்னா என்னை திருத்தருக்கு எதை என்ன மாதிரி திருத்தணும்னு முடிவு பண்ணுவான் இப்போ நம்ம எல்லாத்து மேலேயும் ஒரே விருப்பம் உடையவன் அதில் மாற்றமே கிடையாது ஆனால் விருப்பம் என்பது ஒன்றாக இருந்தாலும் என் அறிவு என்பது எவ்வளோ கீழே கிடக்குது உங்கள் அறிவு எவ்வளோ மேலே இருக்குது மேலே இருக்கணும் தக்கவாறு ஆக்டிவ் அதுக்குரிய செயலை செய்து உங்களை கூட்டு மேலே கூட்டு போயிடுவார் கீழே கிடக்கிற என்ன எவ்வளோ கீழே இறங்குவது எப்படி ஏற்றுவது அப்படின்னு பார்த்து எனக்கு செய்வான் அப்போ விருப்பம் ஒன்று ஆனால் அந்த விருப்பத்தில் மாற்றம் இல்லை அறிவும் செயலும் நிச்சயமாக உயிருக்குயிர் மாறுபட்டு இருக்கும் இது புரியுதான்னு முத பாரு எனக்கு புரியலைங்களேயா அப்படின்னு யாரோ ஒருத்த மனசுக்குள்ள நினைக்கிறது தெரியுது உங்களுக்காக சொல்கிறேன் வீட்டில் ரெண்டு குழந்தை வீட்டுக்கார ஒருத்தர் மூணு பேர் ஆச்சு அம்மா இன்றைக்கி என்ன டிஃபன் அப்படின்னு கேட்டார் வீட்டுக்கார் தோசை தான் அப்படின்னாங்க உடனே வீட்டுக்கார் சொன்னார் எனக்கு அந்த தோசை ஊற்றும்போது அந்த ரெண்டு ஆணியின் போட்டு ஆணியின் தோசையாக கொடுன்னார் 
சரிங்கன்ட்டாங்க உடனே பையன் சொன்னான் அம்மா எனக்கு பேப்பர் ரோஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு பையன் இன்னொரு பையன் சொன்னான் எனக்கு ஊத்தாப்பு வேணும் இந்த மூணு பேர்த்துக்கும் பசியை நீக்க வேண்டும் என்பது அந்த தாய் கொண்டிருக்கிற விருப்பம் அவங்க நெஞ்சுக்குள்ள பசி நீக்கணும் மாவு ஒன்று தான் இவருக்கு ரெண்டு வெங்காயத்தை போடணும் அவர் கொஞ்சம் லேசாக ஊற்றணும் அவருக்கு ஊற்றி விட்டுட்டு அப்படியே விளாவி விடாமல் அப்படியே விட்டுட்டா ஊத்தாப்பம் ஆகிப்போச்சு வேலை முடிஞ்சு போச்சு இப்போ பாருங்கள் மூணு பேருடைய பசியை போக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் மாற்றம் இல்லை ஆனால் அந்த ப அந்த அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ அதற்கேற்ப இவருக்கு ரெண்டு வெங்காயத்தை போட்டது கூடுதல் செயல் அவருக்கு லேசாக ஊற்றுனாங்க சில நேரம் லேசாக ஊற்றினா வராது அந்த தோசை கரண்டியை வச்சு மேலே அப்படி இப்படி மேலே எடுத்து விட்டிங்கன்னா லேசாகி போயிடும் அது மேலே இருக்கிற மாவு தூக்கி போட்டால் பேப்பர் ஓஸ்ட் ஆகி போச்சு இப்போ இப்போ இந்த தாய்க்கு மூணு பேர் விருப்பத்தையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டா ஆனால் மாவு ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த மாவு வேற அந்த மாவு வேற ஏன்னே இப்போ இருக்கு அப்போ மூணு பேர் இங்க பார் இன்னைக்கு ஊத்தாப்பம் தான் இன்னைக்கு பேப்பர் ரோஸ்ட் தான் இன்னைக்கு ஆனியன் தான் சாப்பிட்டா சாப்பிடு போனா போ அப்படின்னு மூணு பேர்த்துக்கு சொல்லிடுவாங்களா என்ன வீட்டுக்காரர் கேட்டுட்டாரு சரி அவருக்கு வெங்காயம் பையன் கேட்டுட்டானே இப்படி அப்போ ஒரு செயல் என்பது எப்படி நடக்குது பாருங்க அவரவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப நடக்குதா இல்லையா நம்மனாலேயே இவ்வளவு தூரம் வேறுபாடாக நடத்துகிறோம் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப செஞ்சு கொடுக்க முடியும்னா கோடான கோடி உயிர்கள் கோடான கோடி விருப்பத்தை கொண்டு இருக்குது அந்த உயிருக்கு அவன் கோடான கோடோடி வழியை வச்சுருப்பானா இல்லையா ஏன் நாம் எல்லாம் அவனுக்கு குழந்த மாதிரி தான் ஐயோ பையன் இப்படி கேட்டுட்டானே இந்தாடா வச்சுக்க அவனுக்கு ஒரு அவனுக்கு ஒரு தனி மார்க்கத்தை ஏற்ப இந்த போ அவன் இப்படி நான் இப்படி கேட்டேன் நீங்கள் நாம் யார் யார் என்னென்ன கேட்டோமோ அதுக்கு தக்கவாறு அதுக்கு தக்கவாறு அதுக்கு தக்கவாறு கொடுக்கும்போது ஒவ்வொருவருக்கும் அவனுடைய அறிவும் அவனுடைய செயலும் மாறுபட்டிருக்கும் அப்போ விருப்பம் மாறுபடுவதில்லை அறிவும் செயலும் மாறுபடுகிறது இது ஒரு செய்தி அடுத்து இது ஏன் இதை சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டால் இந்த விருப்பம் வந்து வெளியே தெரியாதுங்க விருப்பம் வெளியே தெரியாது ஆனால் அந்த ரெண்டு இருக்கு பாருங்கள் அறிவும் செயலும் வெளியே தெரியும் ஆக இந்த மூன்று என்பது புலனாகின்ற பொழுது ரெண்டாக தான் தெரியும் நான் ஒரு நான் ஒரு ஒரு செயல் செய்கிறேன்னா என் அறிவு நல்லா செஞ்சுருக்கிறாரே அப்படின்னு தெரியும் நான் செய்த செயல் உங்களுக்கு தெரியும் நன்றாக இருந்தால் அறிவாக செஞ்சுருக்கிறாருன்னு தெரியும் அப்போ செயல் தெரிகிறது அறிவு தெரிகிறது ஆனால் இந்த அறிவும் செயலும் நான் விரும்பி செய்தனா வேண்டாம செய்தனான்னு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா தெரிவது ரெண்டு தான் எது செயல் தெரிகிறது அறிவு இருக்குதா அறிவோடு செஞ்சனா அறிவு இல்லாமல் செஞ்சேன்னு தெரியும் அப்போ ரெண்டு தெரியும் ஒன்று தெரியாதுங்க இது எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்னு கேட்டால் இறைவனுடைய இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி இதில் இச்சை என்பது மாறுபாடு இல்லாதது ஆனால் கிரியையும் ஞானமும் அந்தந்த உயிருக்கு மாறுபட்டிருக்கும் அல்லவா எனவே வெளியே தெரியும் போது ரெண்டாக தெரியும் எப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் தலையும் முடி எடுத்துக்கொண்டு மூன்று காலாக பிரித்து சடையை பின்னிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ரெண்டு தாங்க தெரியும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்து மூன்று கால் எடுத்து சடையை பின்னிருக்கிறீங்க மூணு தெரியுமா தெரியாது ரெண்டு தான் தெரியும் அப்போ என்ன எடுத்துன்னு கேட்டால் மூன்றில் அந்த ரெண்டு அப்படிங்கிறதுலையே மூன்றாவது ஒன்று கூடவே வருதா இல்லையா அதே மாதிரி தானுங்க இறைவனுடைய அறிவும் இறைவனுடைய செயலும் அவனுடைய விருப்பம் என்றோடு கூடவே வருவது இப்போ சொல்லுங்கள் தலையை பின்னுனிங்கன்னா சைவ சித்தாந்தம் இருக்குது அதனால்தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நாங்களாம் தலை பின்னிப்பெலாம் லூஸ் ஹேர் தாங்க நாங்களாம் விரும்புகிறோம் அதனால் இப்போ சைவ சித்தாந்தம் எங்களுக்கு புரியல நாங்கள் நன்றி அவங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது தேநீர் விலைக்கு பிறகு மீண்டும் சிந்திப்போம் திருச்சிற்றம்பலம்